ओके okay, uh, आज हमने करनी है ब्रेस्ट के ऊपर क्लास जिसमें हम बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज करेंगे और नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर जो है ना जो डीसीआईएस होता है उसको भी डिस्कस करेंगे सो हमारा पहला केस सिनेरियो है 22 ईयर ओल्ड फीमेल की प्रेजेंट्स टू योर क्लिनिक विद कंप्लेंट ऑफ लंप इन द राइट ब्रेस्ट ठीक है सो कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन जो ओपीडी में होती है विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट वो तीन चार ही हैं या पेन है या लंप है या ब्लीडिंग है ठीक है तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है लंप इन द ब्रेस्ट ठीक है सो पेशेंट से क्या-क्या सवाल करने होते हैं हिस्ट्री में जब आप ब्रेस्ट लंप की हिस्ट्री ले रहे हो sir uh, we start from the uh, age duration tenderness to kab se hai progression kaisi uh, hai theek hai progression with the tenderness associated uh, symptoms mein kya kya hai associated and uh, risk factors history of risk factors risk factors baad mein aayenge pehle lump ke pehle lump ke kya kya puchhenge to kuch sawal humne lump se puchte hain kuch sawal humne सिस्टमिक पूछने के सिस्टमिक डिजीज हो रही है और कुछ फिर हमने रिस्क फैक्टर्स पूछने हैं और कुछ हमने एसोसिएटेड डिजीजेस का पूछना है ठीक है सो रिगार्डिंग लंप आपने पूछना चाहिए कब से है साइज में कितनी चेंज आई है रीसेंट चेंज तो नहीं आई ठीक है और कहते हैं पहले क्या साइज था अब क्या साइज है फील कैसी है ठीक है उसके बाद उसके साथ एसोसिएटेड उसमें टेंडरनेस तो नहीं है कोई निबल डिस्चार्ज तो नहीं है स्किन की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है मसल के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ सारी चीजें आपने हिस्ट्री में भी पूछनी है फिर आपने एग्जामिनेशन में भी देखनी है कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज कर देती है ठीक है तो इज अर्ली मिनार्की और रिस्क और लेट मिनार्की और रिस्क अर्ली मिनार्की क्यों सर दोनों तो सो सो ब्रेस्ट कैंसर किस चीज पे डिपेंडेंट है चेंजेस सो हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है ठीक है सो ये बताएं अर्ली मिनार की या लेट मिनार की विच इज अ रिस्क फैक्टर अर्ली मिनार की अर्ली होगी तो क्या होगा ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा होगा जितनी भी चीजें हमने वो हिस्ट्री में पूछनी है ठीक है ब्रेस्ट फीड कराया था कि नहीं कराया था अगेन ब्रेस्ट फीड कराने से आपकी मेस्ट्रो साइकिल डिले हो जाती है उससे भी आपका रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है ठीक है सो हैविंग मल्टीपल चिल्ड्रन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर ठीक है सो ये सारी चीजें हिस्ट्री में पूछनी है ताकि आप एसोसिएट कर सके कि इस पेशेंट में कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है ठीक है What are the risk factors? We have discussed it. On examination, she has a mobile lump in the right breast. No axillary lymph nodes. Contralateral slide is also unremarkable. Okay. How do you want to proceed? Now, what should we do? Twenty-five years old female has solitary lump. Has mobile cell lump in the right breast. Lymph nodes are not there. Now, what should we do? Sir, triple assessment. We will see the breast first. Okay. What is triple assessment? Sir, history examination, uh, ultrasound. Okay. और सर इसके साथ हम बायोप्सी बायोप्सीथोलॉजी ठीक है सो सो यू वांट टू डू अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन एक हिस्ट्री एग्जामिनेशन यू वांट टू डू द इमेजिंग एंड देन यू वांट टू डू अ बायोप्सी ठीक है डज एवरी पेशेंट नीड अ बायोप्सी नो सर तो कब बायोप्सी करनी है कब नहीं करनी कैसे डिसाइड करनी सर साइज डिपेंडेंट है अगर अगर उसका जो फिक्सिटी है हार्डनेस है रेगुलरिटी ज्यादा है और सर इसके अलावा 
टेंडरनेस को भी देख सकते हैं कि वो भी अगर है पेशेंट में तो सर फिर हम उसको ट्रोकट बायोप्सी करेंगे एफ एन एस ए नहीं करेंगे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइब्रो एडिनोमा नजर आ रहा है अल्ट्रासाउंड में कोई सस्पिशियस फीचर नहीं है वेल सर्कमस्टाइड लंप है कोई उसमें आपको सस्पिशियस फीचर नजर नहीं आ रहे तो आपको उसको बायोपसी करने की जरूरत नहीं है ठीक है सो नॉट एवरी ब्रेस्ट लंप रिक्वायर बायोपसी ठीक है लेकिन डिपेंड्स ऑन द अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट आपका अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है वो ब्रेस्ट इमेजिंग में ट्रेंड होना चाहिए ठीक है ये ना कोई हाउस ऑफिसर बैठा हो कि वो फाइब्रोइड नुमा लग रहा है बाद में पता चले 3 महीने बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया ठीक है सो जो अच्छा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है ब्रेस्ट इमेजिंग की भी पूरी एक साल की फेलोशिप है इट्स इट्स नॉट समथिंग जो एवरी रैंडम आप सीख सकते हैं ब्रेस्ट इमेजिंग सिखाई जाती है प्रॉपर तरीके से ठीक है रेडियोलॉजिस्ट प्रॉपर ट्रेंड होते हैं ब्रेस्ट की इमेजिंग करने में क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें देखी हैं ठीक है सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि अगर अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम जो है वो सस्पिशियस नहीं है नाइन लीजन लग रहा है तो यू कैन जस्ट फॉलो इट अप आपको बायोपसी कराने की जरूरत नहीं है ठीक है अब यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आती है इमेजिंग के कि किसी को याद हो क्या कहते हैं उसको ब्रेस्ट के लिए ठीक है ना क्या बनता है उससे ब्रेस्ट इमेजिंग एंड रेडियोलॉजिकल ब्रेस्ट इमेजिंग ब्रेस्ट इमेजिंग रेडियोलॉजी एंड डेटा सिस्टम ठीक है तो जैसे हमारी थाई कैटेगरी से ना थायराइड के लिए इसी तरह हम बायराइड कैटेगरीज हैं ब्रेस्ट के लिए ठीक है तो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें हमने क्या करना होता है चलिए सो ट्रिपल असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट टर्म्स क्या होती है क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल ठीक है ना तीनों चीजें हमने करनी है हमने डिस्कस कर लिया अ किसी भी ब्रेस्ट लंप का जो आपने साइज मैयर करना है ना ठीक है तो वो सिर्फ हाथ की एग्जामिनेशन वाले रिलायबल नहीं है ठीक है सो व्हेन यू से के जब जनरली एक टर्म यूज होती है ना कि पेशेंट इज क्लिनिकली नोट नेगेटिव या पेशेंट का क्लिनिकल लिम्प लंप साइज जो है वो थ्री सेंटीमीटर है इट इम्प्लाइज कि वो अल्ट्रासाउंड वाली बात हम मैयर करें ठीक है सो जब आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का लंप है और आपने उसको स्टेज करना है तो वो आपने जो हाथ से मैयर किया ना उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ठीक है ठीक है आप सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे नहीं कह सकते किसी एक्सला क्लियर हो सकता है आपने अल्ट्रासाउंड किया वहाँ पे दो सेंटीमीटर का बड़ा लिम्फ नोट पड़ा हो बेशक आपको पेलपेट नहीं हो रहा कोई हमारी प्रॉब्लम हो सकती है एग्जामिनेशन आपने सही तरह ना किया हो या वो ब्लड डीप पड़ा हो पिक नहीं हो रहा सो हालांकि वो रेडियोलॉजी पे आपने पिक किया लिम्फ नोट लेकिन क्लिनिकल स्टेजिंग ठीक है सो एक क्लिनिकल स्टेजिंग होती है पैथोलॉजिकल स्टेजिंग होती है पैथोलॉजिकल वो होती है जो एप्सरी करने के बाद या लम्ब्स को निकालने के बाद होती है उसको अभी हम डिस्कस नहीं करें ठीक है क्लिनिकल स्टेजिंग इंक्लूड्स एग्जामिनेशन एंड रेडियोलॉजी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले अपना ठीक है तो ट्रिपल असेसमेंट शुड बी यूज्ड इन ऑल पेशेंट्स विद अ कंफर्म्ड ब्रेस्ट लंप और एसिमेट्रिक लोकलाइज्ड नोडुलरिटी एंड मे बी रिलेवेंट इन वुमेन विद अदर सिम्टम्स इमेजिंग असेसमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ठीक है अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है फोर देन 40 है तो मेमो करना है लेस देन 40 है तो अल्ट्रासाउंड करना है एग्रीड लेकिन अब रूल ये है कि आपने हर पेशेंट में हर चीज करानी है ठीक है सो यंग पेशेंट्स में अगर अगर मेमो जो है ना वो सिर्फ फोर्टी परसेंट सेंसिटिव है और अल्ट्रासाउंड है वो नाइन्टी परसेंट सेंसिटिव है अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो वो नाइन्टी फाइव परसेंट सेंसिटिव होता है एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ठीक है सो शायद यंग पेशेंट में मेमो एड करने का इतना फायदा नहीं है लेकिन ओल्ड पेशेंट्स में जब आप अल्ट्रासाउंड मेमो कंबाइन करते हैं तो आपकी जील्ड बहुत अच्छी हो जाती है नाइन्टी फाइव नाइन्टी नाइन परसेंट सो जनरली एज ए रूल अल्ट्रासाउंड और मेमोज दोनों किए जाते हैं हर पेशेंट ठीक है खास तौर पर एल्डरली में ठीक है सो एल्डरली में सिर्फ आपने मेमो नहीं बोलना आपने मेमो प्लस अल्ट्रासाउंड जरूर बोलना है यंग में सिर्फ अल्ट्रासाउंड आप बोल सकते हैं ठीक है क्योंकि यंग में मेमो में बहुत कम चांसेस है कि आप एडिशनल चीज पिक कर सके ऐसे सिचुएशन जिसमें आप पिक कर सकते हैं लेकिन कम चांसेस है 
क्योंकि ब्रेस्ट ऑलरेडी इतना डेंस होता है तो मेमो पे इतनी अच्छी चीजें नजर नहीं आती ठीक है सो सो यंग में अल्ट्रासाउंड प्लस माइनस मेमो आप कर सकते हैं ओल्ड में आपने हर हाल में मेमो प्लस अल्ट्रासाउंड लेवल का ठीक है तो अल्ट्रासाउंड जो है वो लीजन का साइज भी मिलिया करके देगा अल्ट्रासाउंड जो है आपको नोट भी दिखाएगा और जो मेमो है वो आपको एल्सिफिकेशन दिखाएगा सारी की सारी तो ये सारा कुछ आपने हर पेशेंट में करना है उसके बाद आया था हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ठीक है अब हिस्टोलॉजी जो पैथोलॉजिकल इवेल्यूएशन है उसमें आपके पास दो चीजें एक है एफ एन ए एक है बायोप्सी या ट्रू कट बायोप्सी या कोर बायोप्सी ठीक है ब्रेस्ट लम्प्स में एफ एन ए ऑप्सुलेट होगी नहीं करनी चाहिए एफ एन ए इज नॉट रिकमेंडेड कोई भी कुछ खा रहा है अपना माइक प्लीज म्यूट कर ले और पीछे गाड़ियों की भी आवाज आ रही है किसी का म्यूट नहीं हुआ तो ब्रेस्ट लम्प में जो है ना आपने हमेशा ट्रू कट वापसी करनी है एफ एन ए ये नहीं आप एफ एन ए कर नहीं सकते एफ एन ए पे कुछ आ भी गैस स्पेशल तो आपको दोबारा वापसी करनी पड़ेगी ठीक है सो इवन इफ द एफ एन ए इज नेगेटिव यू आर नॉट श्योर की कैंसर है कि नहीं इवन इफ द एफ एन ए इज पॉजिटिव यू आर नॉट श्योर की कैंसर है कि नहीं एक मिनट सुन ठीक है तो आपने जब ब्रेस्ट की जब भी ब्रेस्ट की कोई पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस करना है तो आपको बायोप्सी से करना है ठीक है अच्छा अब एक पेशेंट है जिसका ब्रेस्ट लम्प भी है और उसके एक्जिला में नोट्स भी है ठीक है तो ब्रेस्ट लम्प की तो हम टूटर बायोप्सी कर लेते हैं हमें पता है अब जो एक्जिला में नोट्स पड़े हैं उसका क्या करना है ठीक है सो उसमें भी जनरली uh, क्योंकि उसमें आपने ऐसे बायोप्सी पे कन्फर्म नहीं करना होता कि वो कौन सा टाइप ऑफ ट्यूमर है आप सिर्फ देखना है कि ट्यूमर सेल्स है कि नहीं तो आप एफ कर सकते हैं ठीक है लेकिन एफ एन ए की जील्ड थोड़ी सी कम है ठीक है तो अब लोगों ने अगर आपके पास ट्रेन रेडियोलॉजिस्ट है तो वो एक्सरी नोट्स की भी ट्रूकट बायोप्सी करते हैं ठीक है तो आप एस लम की भी ट्रूकट बायोप्सी करते हैं और आप एक्जिला की भी ट्रूकट बायोप्सी करते हैं दिस इज नाउ स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन लेकिन एक्जिला में अभी भी एफ एन ए की जा सकती है बिकॉज एफ एन ए ट्रूकट बायोप्सी करना हर एक को आती भी नहीं है और ट्रूकट करने का रिस्क भी ज्यादा है बिकॉज वहाँ नर्व भी बड़ी होती है वहाँ विस भी बड़ी होती है सो नॉट एवरीबडी कैन डू इट तो अगर आपने एग्जाम में आंसर करना है तो आप ट्रूकट बायोप्सी ऑफ द ब्रेस्ट और एफ एन ऑफ दिफ्ट नोट आंसर कर देंगे तो दैट इज एक्सेप्टेबल लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे कि बेहतर क्या है तो बेहतर ट्रूकट बायोप्सी लिफ्ट नोट की भी आपको ट्रूकट बायोप्सी करनी चाहिए ठीक है सो बेसिकली आप देखना क्या चाहते हैं कि अगर आपका जो ब्रेस्ट नंप है उसमें कैंसर है कि नहीं और दूसरा कि वो जो एक्सरे लिफ्ट नोट है उसमें बीमारी गई है या नहीं गई ठीक है तो दोनों चीजें आपने कर दी एफ एन ए के ऊपर आप कन्फर्म ट्यूमर टाइप भी नहीं कर सकते एफ एन ए के ऊपर आप रिसेप्टर्स भी नहीं कर सकते ये ई आर पी आर हर्टू जो है ना ये आप एफ एन ए के ऊपर पिक नहीं कर सकते वट इज दन स्टॉप ब्रश के लिए सर जिस पे कंप्लीट जो है वर्कअप हो और पेशेंट का जो है हम जो है प्लान कर सकें एक ही स्पॉट पे सारी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो ट्रिपल असेसमेंट भी हो और सर इसके अलावा बायोप्सी की भी वहां पे ना सर अवेलेबिलिटी हो सर हम लोग प्लान कर सकें प्रॉपरली पेशेंट जो है हमारे पास आते हैं ओपीडीज में और इसी तरह लेट प्रेजेंट करते हैं फिर हम उनको अर्ली डायग्नोज करके और अर्ली मैनेज कर सके कर सकते हैं वन स्टॉप क्लिनिक से तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जब अपने ओपीडी में बैठा हूँ साथ ही मेरा रेडियोलॉजिस्ट बैठा है उसके बाद के लिए भेजता हूँ फिर वहाँ से वापसी होती है चौखाना में जमा कराते हैं तो so, सारा कुछ तो हो रहा है तो वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक डेवलप करने से क्या चीज चेंज हो रही है सर प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस अच्छा चले और कोई किसी और के जहन में और क्या क्या फायदा है जी डॉक्टर वर्दा आपने तो शायद काम भी किया वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक क्यों बनाते हैं सर आई थिंक टाइम बचता है ठीक है। Everything can be done in a single setting, and uh, all of the persons, radiologists, pathologists, and surgical oncologists, they are all sitting together. ठीक है। So, so दो चीजें। एक तो ठीक है, patient को बहुत फायदा है कि उसको एक ही roof में आके सारा काम एक ही go में हो गया। कि walk into a bunch of breast clinic, आपकी history examination भी हो गया, आपकी biopsy भी हो गई, ultrasound भी हो गया, memo भी हो गया। ठीक है, एक ही setting में मरीज आया और वो वहाँ से अपने सारे test करा के चला गया, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि once of breast clinic जब बनता है, तो everybody is bound to report it soon ASAP, ठीक है? So once of breast clinic के ना protocols होते हैं specifically कि जब मरीज walk in करके जब once of breast clinic में आएगा, तो वो within one week या within less than two weeks के अंदर अंदर जो है ना उसको with all the reports and with 
एम डी टी डिसीजन वो सर्जन के पास पहुंच चुका ठीक है तो असल जो मकसद है वंस्ट्रॉप ब्रेस्ट करने का वंस्ट्रॉप ब्रेस्ट करने के प्रोटोकॉल्स डिफाइन है कि जी क्या क्या उसके प्रोटोकॉल्स होने चाहिए ठीक है कितनी देर में उसके बायोपसी के रिजल्ट आएंगे कब वो एम में डिस्कस होगा कब वो सर्जन के पास पहुंचेगा और कब वो थिएटर में जाएगा ठीक है तो हमारे पक्षा में तो ऐसे जितने रूल नहीं है लेकिन यूके में जो है ना वन स्टॉप रेस्ट करने का रूल है कि जी फ्रॉम डोर टू ओवर जो टाइम है ना इट शुड बी लेस देन टू वीक्स ठीक है यानी कि द मोमेंट पेशेंट काम टू द ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ अ लम्प इन द ब्रेस्ट ठीक है वहां से लेके थिएटर तक यानी मैं वहां से लेके ऑन कॉलेजेस तक पहुंचने का टाइम जो है वो दो हफ्ते से कम होना चाहिए ठीक है अब दिस इज को तो दो हफ्ते बहुत होते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल है अचीव करना ठीक है सो पेशेंट आपके पास ओपीडी में आया आपने उसको फिर वन स्टॉप में अपॉइंटमेंट देनी है वन स्टॉप रेस्ट करने में इतना रश होता है कि वो ऐसा नहीं कि आज ये वॉक इन में आता है उसको फॉरन वन स्टॉप करने में पहुंचेगा पेशेंट जनरल सर्जरी के ओपीडी में आता है फिर वहां से वो वन स्टॉप रेस्ट क्लिनिक में रेफर होता है वन स्टॉप रेस्ट क्लिनिक में जब सारे टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे फिर उसी वीक की एम में डिस्कस होने होते हैं और एम से फिर उसको सर्जन के पास भिजवाया जाता है और फिर सर्जन थिएटर में उसको स्केजुल करता है ठीक है सारा कुछ टू वीक्स में करना जो है ना बहुत डिफिकल्ट है और जब तक आप डेडिकेटेड सेंटर्स नहीं बनाते ये अचीव नहीं कर सकते आप ठीक है तो इसी वजह से वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक्स जो है वो डेवलप किए गए हैं ताकि एवरीबडी इज बाउंड के हर चीज जो है ना वो टाइम पे हो और पेशेंट का टाइम जाया ना हो पेशेंट की डिजीज जो है वो अब स्टेज ना हो जाए इन सारी चीजों की वजह से ठीक है अब नॉर्मली क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिन्होंने काम किया है पेशेंट ओपीडी में आता है ठीक है ओपीडी में आके आप उसको भिजवाते हैं जी प्रश्न आप आ गया अच्छा चले जाए जाके पहले अल्ट्रन करा के आते हैं पहले वो अल्ट्रन करा के आते हैं ओ हो ये तो अच्छा नहीं लग रहा चले अब आपकी बायोपसी करते हैं ठीक है फिर बायोपसी कौन कर रहा है बायोपसी जो है ना वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड नहीं हो रही वो पाया जाती सर्जन को कैलकुलेट करके जो है नीडल मार मार के बायोपसी करता है बायोपसी का स्पेसिमेन आप जमा कराते हैं लैब में दो हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है पाया जाता है बायोपसी का स्पेसिमेन जो है वो एडिक्यूट नहीं था ठीक है फिर आप कहते यार ये सही नहीं हुई बायोपसी अब मैंने अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोपसी कर ठीक है फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोपसी रिपीट कराई जाती है फिर दो हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है बायोपसी की फिर पेशेंट दोबारा आपके पास आता है फिर आप उसको सर्जरी का टाइम देते हैं पूरे प्रोसेस में डेढ़ से दो महीने लग जाते हैं और ये रूटीन की बात है ये एग्जेजरेशन नहीं है ठीक है कोई भी पेशेंट आप जब ब्रेस्ट का ऑपरेट कर रहे हो आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कब फर्स्ट टाइम कंप्लेट के साथ आया था सर्जन के पास और कब जाके वो ऑपरेट हो रहा है तो दो महीने कहीं नहीं गए होते उसको ठीक है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि आपके डेडिकेटेड सेंटर्स नहीं है दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं है कि हमने कैसे अप्रोच करना है पेशेंट को तो ब्रेस्ट की बायोपसीज कभी भी आपने पेलपेटरी मेथड से नहीं करनी ठीक है जितनी भी बायोपसीज हैं जितनी भी एफ एन एज है ठीक है जैसे थायराइड में था इसी तरह ब्रेस्ट में भी है ठीक है सो आपकी जो बायोपसी है बेशक बहुत बड़ा चार सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर का ट्यूमर है आप उसको पेलपेट कर रहे हैं यू हैव टू पुट योर नीडल एट अ पॉइंट जहाँ पे निक्रोसिस नहीं है अगर मैंने नीडल डाल के उस निक्रोटिक कॉम्पोनेट को निकाल के बायोपसी के लिए भिजवा दिया उसमें कुछ भी नहीं आएगा ठीक है सो ठीक है हमें ट्रू कट बायोपसी करनी आती है बहुत अच्छे सर्जन है लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड टारगेटेड एरिया में होनी चाहिए ठीक है जितने भी ब्रेस्ट सर्जन है दे आर ट्रेन टू डू देर ओन बायोपसी ठीक है जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उसमें ब्रेस्ट सर्जन को खुद बायोपसी करनी आनी चाहिए या फिर आपके पास ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट ट्रेन होना चाहिए जो सात वाले रूम में बैठकर उस टाइम पे वो बायोपसी करते हैं ठीक है तो वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक क्या है इट इज अ फास्ट ट्रैक डायग्नोस्टिक क्लिनिक फॉर पेशेंट्स हु हैव नोटिस्ड रीसेंट चेंजेस इन देयर ब्रेस्ट सच एज ब्रेस्ट लम्प ब्रेस्ट पेन निपल डिस्चार्ज और निपल इनवर्जन इसमें से कोई भी चेंजेस अगर आती हैं तो आप पेशेंट को ब्रेस्ट क्लिनिक में रेफर करते हैं क्या हो रहा है वहां पे क्लिनिकल इवेल्यूएशन हो रही है रेडियोलॉजिकल असेसमेंट हो रही है और साथ ही बायोप्सीज जो है ना वो एक ही गो में सिंगल विजिट में हो जाती हैं इट इज नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर असेसिंग दोस रेफर्ड विद ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स The entire process can take less than an hour. ठीक है, तो जब वो clinic में walk करके जाता है, तो surgeon ने देखा, radiologist ने ultrasound किया, साथ ही biopsy भी साथ ही memo हुआ, ये सारा काम घंटे के अंदर अंदर हो जाता है. For malignancies, the time from first presentation to discussion in an MDT should take no more than one week. ठीक है, so MDT में घंटे, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको MDT में पहुंच जाना चाहिए, और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको surgery के लिए schedule हो जाना चाहिए. ठीक है. तो शौका खाना में ऐसा हो रहा है लेकिन और अनफॉर्चुनेटली शायद आगा खान में हो रहा है और कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि जो ब्रेस्ट कैंसर वाला पेशेंट या ब्रेस्ट लम्प वाला पेशेंट ओपीडी में आया वो तो टू वीक के अंदर अंदर अपनी सर्जरी करा चुका ठीक है तो ये स्टैंडर्ड अचीव करना आसान नहीं है लेकिन
मल्टी पैरिटी या नली पैरिस है पहला बच्चा जब हुआ था उस वक्त क्या एज थी बच्चों को दूध पिलाया कि नहीं पिलाया ओसीपी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज की या नहीं की The history and examination findings should be recorded in the medical records aided by the use of a standard form. So, a standard form is where two breasts are made, and then you proper document it. Where is the quadrant? Where is the lump? Where is the lymph nodes palpated? So that later, whatever the person who reviews it knows that I am going to palpate where and where not. Okay. Further, there is clinical examination. So, always expose both the breasts. It is not that this side has a problem. You can see it because you have seen the side from the opposite side and realized where the problem is. ठीक है जब आप दोनों ब्रेस को देखेंगे तो देन यू वुड नो कि कोई फिक्सिटी है कि नहीं कोई रिट्रैक्शन है कि नहीं निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं तो जब तक आप दोनों को एग्जामिन नहीं करेंगे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फिर आपने साइज देखना है दोनों ब्रेस का साइज सेम है कि नहीं लम्ब्स के लिए पेलपेट करें लिफ्ट नोट के लिए देखें निपल को प्रेशर के लिए डिस्चार्ज है कि नहीं निपल रिट्रैक्शन है कि नहीं फिक्स टू द स्किन है कि नहीं फिक्स टू द अंडरलाइंग मसल्स है कि नहीं ठीक है तो ये है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ठीक है ब्रेस्ट के क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपने उसका ऑब्वियसली एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करना है लिवर एंड लार्ज है कि नहीं साइटिस है कि नहीं ये स्कैल्प को देखें बैक को देखें बाकी सारी मेटासिसिस के वर्कअप के लिए भी आपने एग्जामिनेशन करना होता है ठीक है अब स्पेसिफिक फाइंडिंग्स पे आ जाए कि ब्रेस्ट लंब मिल गया ठीक है सो दिस इज अ कॉमनेस्ट रीजन फॉर रेफरल टू अ ब्रेस्ट क्लिनिक मोर देन 90% ऑफ ऑल पेशेंट्स हु अटेंड सच क्लिनिक्स एंड मोर देन 80% ऑफ दोस रेफरल्ड विद अ लंब विल नॉट हैव कैंसर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट बात है यंग पेशेंट्स में जो एबरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट्स हैं जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसकी वजह से लम्ब बन सकते हैं बनते रहते हैं इट डजेंट मीन कि आप उसको जो है ना एकदम पैनिक मोड ऑन करें उससे कैसे कैंसर हो गया सो आपकी असेसमेंट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए यू हैव टू री एश्योर द पेशेंट की एट्टी परसेंट चांस है कि आपका कैंसर ना हो लेट इज जस्ट इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट ऑल पेशेंट विद लोकलाइज एब नॉर्मेलिटी रिक्वायर ट्रिपल असेसमेंट Distinguishing an area of normal breast nodularity from a pathological lump clinically can be difficult. Okay, so your 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 examination is not that reliable. Not only for young women, young women because their breast already is very dense. Hoti hai. The likely cause of a lump varies markedly with age. Okay, so young patients have fibroadenomas very common. In middle ages, cyst, cyst is very common. And women over 50 have cancer. Okay, this doesn't mean that young patients have cancer. Okay, so there are a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that you have to have a lot of times that प्रॉपर तरीके से अल्ट्रासाउंड किया होता है उस पर डिसीजन होता है तो बाद से भी कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं ब्रेस्ट के साथ एक्सरा को एग्जामिन करना है एक्सरा में देखने के वहां पे लिम्फ नोड या कोई स्किन लीजन तो नहीं है एक्सेसिव ब्रेस्ट टिश्यू तो नहीं है अल्ट्रासाउंड विल करेक्टराइज नोड इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेज सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्सरा जो है ना खासतौर पर जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उसमें बहुत मुश्किल है ठीक है तो अल्ट्रासाउंड में बड़े बड़े लिफ्ट नोट होंगे आप हाथ लगा के पेलपेट करते हैं आपको लिफ्ट नोट पेलपेट ही नहीं होते सो इट इज अ स्किल जो कि बहुत टाइम लगता है डेवलप करने पे एक्सरा में लिफ्ट नोट पिक करना इन लिन में आराम से पिक होते हैं लेकिन उन्नीस लोगों में या अगर किसी में सिर्फ एपिकल लिफ्ट नोट है तो वो हर एक एक पिक करने की बस की बात नहीं है ठीक है हिस्ट्री ऑफ स्किन प्रॉब्लम और रिस्ट्री सिस्टमिक इलनेस विल ऑफन एक्सप्लेन इनोसेंट लुकिंग नोट ठीक है सो एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक्जिला में लिफ्ट नोट है तो जरूरी नहीं है कि वो ब्रेसिंग आए ठीक है या जरूरी नहीं है कि वो ब्रेस्ट पेरेंट गायमस है मतलब ब्रेस्ट के ऊपर कोई कोई वूंड हो कोई जख्म हो उसकी वजह से आ रहे हो हो सकता है वो बाजू पे कोई चोट लगी उसकी वजह से आ रहे हो सो इफ यू हैव नॉर्मल ब्रेस्ट विद एक्सरे लिफ्ट नोड तो उसका बाकी लिम का एग्जामिनेशन भी बहुत जरूरी है वहां से भी लिफ्ट नोड है ना वो इनलार्ज हो सकते हैं उधर किसी प्रॉब्लम की वजह से इफ नोड्स आर सस्पेशियस इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट सर्वे ऑफ द स्किन इन द ड्रेनिंग एरिया फॉर लीजन सच एज मेलिनोमा एंड एग्जामिनेशन ऑफ अदर लिफ्ट नोड एरिया शुड ऑल्सो बी तो आपने पूरा बाजू देखना है कि वहां पे कोई स्किन कैंसर तो नहीं है वहां पे कोई वूड तो नहीं है वहां पे कोई और रीजन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये लिम्फ नोट ना हो ठीक है और अगर लिम्फ नोट कंसर्निंग है तो कैसे पता चलता है अल्ट्रासाउंड पे जो लिम्फ नोट है ये सस्पेशियस है या नहीं है एक क्राइटेरिया साइज है जी वन सेंटीमीटर से बड़े जो लिफ्ट नोट है वो सस्पेशियस होते हैं जनरल साइक रूल है ठीक है और क्या क्या फाइंडिंग होती है लॉस ऑफ फैटी हाइलम
तो दिस इज प्रॉबेबली मिलिग्नेंट ठीक है अगर ये पूरा गोल हो जाए की बजाय प्रॉबेबली मिलिग्नेंट ठीक है अगर इस लिफ्टोड आपस में जुड़े हुए पड़े हैं ठीक है प्रॉबेबली मिलिग्नेंट ठीक है अगर लिफ्टोड से चीजें निकल के साथ मतलब एक्स्ट्रा नोड एक्सटेंशन हो रही है तो चीज बड़ा सा इरेगुलर सा लंप लग रहा है प्रॉबेबली मिलिग्नेंट इन सब की आपको एफ एन या बायोसी करनी चाहिए ठीक है जो बिनाइन लिविंग लिफ्टोड होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं अलग अलग पड़े होते हैं उनका एक प्रॉपर फैटी हाइलम नजर आ रहा होता है सो ये रेडियोलॉजिस्ट ही पिक कर सकता है आप उंगली से तो नहीं पिक कर सकते कि ये जो है ना कंसर्निंग है कि नहीं दूसरा कॉमन सिम्टम जो है वो ब्रेस्ट पेन का है सो पेन रिलेटेड टू ब्रेस्ट इज अ कॉमन कॉज ऑफ रेफरल बट एन अनकॉमन साइन ऑफ कैंसर ठीक है ब्रेस्ट में पेन जो है वो कैंसर में नहीं होती अनलेस वो बहुत एडवांस हो ठीक है सो इफ यू हैव अ पेशेंट विद द ब्रेस्ट लैंप और उसको पेन के साथ हो रही है तो बहुत सेफली आप कह सकते हैं कि दिट अनलाइकली है कि ये कैंसर कैंसर इज डायग्नोज इट इज यूजली एन इंसिडेंटल फाइंडिंग एंड नॉट द कॉज ऑफ पेन the most common cause of pain in the breast are musculoskeletal chest wall pain and cyclical breast pain these are usually easily distinguished by history and careful examination so examination usually uh, breast ka palpate karenge usme pain nahi hogi jab aap chest wall ko press karte hain to patient ko pain hoti hai theek hai so so examination pe aap confirm kar sakte hain ki kahan pe problem hai aur dusra history ke hisab se ki ye pain ka proper history le ki kis tarah fluctuate karti hai pain so you can get an idea ki ये ग्रीनिश डिस्चार्ज ग्रीनिश हो सकता है ब्लड हो सकता है डिस्चार्ज और तीसरा सीरस सीरस हो सकता है या मिल्क हो सकता है ठीक है ग्लैक्टोसिल कॉमन है ना हां ठीक है सो सो इट कैन बी मिल्क ठीक है इट कैन बी ब्लड और इट कैन बी एन ग्रीनिश डिस्चार्ज ठीक है सो निपल डिस्चार्ज अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ ऑल सिम्टोमेटिक ब्रेस्ट क्लिनिकल रेफरल्स एंड इज यूजुअली इनोसेंट अगेन निपल डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मली जिकल तो एज एज के साथ साथ ना कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं डक्ट्स के अंदर कि वहां पे डिस्चार्ज होना शुरू होता है नॉर्मली मल्टीपल डक्ट्स डायलेट हुई होती हैं और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आ रहा होता है ठीक है सो आपने जब डिस्चार्ज को इन्वेस्टिगेट करना है तो आपने ये भी देखना होता है सिंगल डक्ट से आ रहा है या मल्टीपल डक्ट से आ रहा है जूनी लैटरल है या बाई लैटरल ट्रू गैलेक्टोरिया कोपियस बायोलैटरल मिल्की डिस्चार्ज नॉट एसोसिएट विद प्रेगनेंसी इज रेयर एंड यूजली ड्रग इन यूज ठीक है सो अगर बायोलैटरल मिल्क की डिस्चार्ज आ रहा है तो प्रॉब्लिक मेडिकेशन है या फिर प्रोलेक्टिनोमा हो सकता है उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इन गैलेक्टोरिया विद नो ऑफिस कॉज प्रोलेक्टिन लेवल्स शुड बी चेक एंड पैथोलॉजिकली रेज फिर आप एम आर आई करा के फिशरी को देखना है फीचर्स ऑफ निपल डिस्चार्ज विच रेज सस्पेशन ऑफ एन अंडरलाइंग मेलेग्नेंसी ठीक है सो मेलेग्नेंसी के साथ कब एसोसिएटेड है अब डिस्चार्ज दैट इज कोपियस इन अमाउंट regularly stains uh, the clothes is persistent blood stained and emerges from a single duct okay so unilateral hoga single duct mein hoga blood hoga aur persistent hoga theek hai in ke jim do mahine baad aaya phir do mahine baad chala gaya aise nahi hai wo continuously halka 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 blood aata rehta hai baar baar kabhi soak ho rahe hote hain single duct se aa raha hota hai theek hai aur unilateral hota hai theek hai so malignancy mein bilateral nahi hoga theek hai unilateral hoga Majority of the patients with troublesome single duct blood stain discharge have benign causes. The most common being intraductal papilloma and duct ecclesia. Okay, so ठीक है malignancy में single duct से blood आता है लेकिन again single duct से अगर blood आ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो cancer ही होगा. ठीक है there are still a lot of benign causes जो single duct से bleeding करवा सकती हैं such as intraductal papilloma and duct ecclesia. Okay. कैसे कंफर्म करेंगे अगेन अल्ट्रासाउंड इन डेमोग्राफी ठीक है सो आपकी इमेजिंग कंफर्म करेगी कि आपके पास क्या चीजें हैं इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे सो निपल अट्रैक्शन कैन बी बिनाइन और कैन बी मिलिग्नेंट 
So benign nipple detection is common and has a characteristic symmetrical appearance with a central horizontal slit. Okay. In such patients, the nipple can usually be manipulated by tension on the areolar margin to avoid it. If we do the press side, the nipple will be out of So this is benign. Malignant nipple inversion is often eccentric. Can you see X side pull out the nipple? Rather than central, the nipple cannot be manually averted and is usually seen in association with other signs of malignancy. Okay, so underlying a lump feel or the demographic findings are suspicious. So nipple inversion can be a sign of breast cancer as well. Now, in radiology, we have what we have. We have a mammogram, ultrasound, MRI, or CT scan. Okay, so mammography, which is mammography, basically is a kind of an X-ray. Okay, it is a little superior to an X-ray. जब आप ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं दो प्लेट्स के बीच में और एक हाई रेजोल्यूशन रेडियोलॉजिकल आपको इमेज मिलता है, ठीक है? तो सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफ्स आर टेकन बाय प्लेसिंग द ब्रेस्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद अल्ट्रा सेंसिटिव फिल्म एंड एक्सपोजिंग इट टू लो वोल्टेज हाई पेयर एक्सेस so the sensitivity of mammography is age dependent एज बढ़ती जाएगी वो सेंसिटिविटी उसकी बढ़ती जाएगी जितना यंग पेशेंट है उतना मेमोग्राफी का फायदा नहीं द डेंसर द ब्रेस्ट द लेस इफेक्टिव ठीक है uh, the sensitivity of mammography for breast cancer in women over 60 years of age is 95%, while <coughs> less than 40 years, mein, uske sensitivity is only 50%. Mammography is the basis of stereotactic breast biopsy. Okay, now we have to do this. We have to ultrasound guided breast biopsies. We have to do this. 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 छोटी छोटी कैल्सिफिकेशन होती है एस सच लंप नहीं होता अल्ट्रासाउंड पे वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही होती है उनकी आप फिर मेमो गाइडेड बायोप्सीज करते हैं ठीक है इसको कहते हैं स्टीरियोटेक्टिक बायोप्सी ठीक है सो पेशेंट का ब्रेस्ट है वो मेमोग्राफी मशीन में प्रेस हुआ होता है वहां से इमेज आता है फिर आप नीडल पुश करके देखते हैं जब नीडल वहां पे पहुंच जाती है जहां पे माइक्रो कैल्सिफिकेशन है दोबारा आप इमेज पे कंफर्म करते हैं और फिर आप वहां से बायोप्सी लेते हैं ठीक है सो मेमोग्राफिक बायोप्सीज है उसको स्टीरियोटेक्टिक बायोप्सीज कहते हैं Stereotaxis is used to biopsy impalpable lesions that are not visible on ultrasound. Okay, so which micro calcifications are not visible, and after that, when you have patients who are new or new chemotherapy, they have to press cancer patients, and their tumor is shrinking or dying, then you have to do stereotactic biopsies. We will discuss it. 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 So normally, when you have an image of the memo, it will look like this. Okay, so you will have bilateral images. Okay, so on your left is the right breast, on your right is the left breast. Okay, so this is the left breast image or the right breast image. Okay, the top of the image is the medial-lateral oblique image. Okay, so basically, when you have a memo of the memo, you have to localize it on the lesion side. So now, let's see the MLO and the CC view. You have to decide where you have the tumor. Where are you from? तो मीडियो लैटरल उबली का मतलब है कि आपका जो ब्रेस्ट है आपने उसको वर्टिकली प्रेस किया हुआ है ठीक है जैसे कि थोड़ा सा डायगनल होते हैं सो यू योर ब्रेस्ट इस पुश बिटवीन टू प्लेयर्स और आपको एक्सिला भी नजर आ रहा है एंड इफ यू ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस इससे ऊपर जो लीजेंस हैं वो सुपीरियर हैं इससे नीचे जो लीजेंस हैं वो इनफीरियर हैं ठीक है या ये अपर कॉर्डेंस हैं और नीचे वाले जो है ना वो लोअर कॉर्डेंस हैं ठीक है और जो क्रेनियो कॉर्डल होता है क्रेनियो कॉर्डल जो है ना उसे अगर आप लाइन ड्रॉ करें जो अपर वाली साइड है वो है आउटर और जो नीचे वाली साइड है वो है इनर ठीक है अगर मेरे पास कोई अपर आउटर कॉर्डर में लीजन होगा तो यहाँ पे इधर ऐसे नजर आ रहा होगा और इधर ऐसे नजर आ रहा होगा ठीक है सो आप मेमो के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपका लीजन जो है वो किस क्वारेंट में प्लेस्ड है ठीक है पेल्पेशन में भी नजर आ सकता है लेकिन अगर पेल्पेट नहीं हो रहा सिर्फ मेमो पर नजर आ रहे लीजन तो आप मेमो के बेसिस पे यू कैन एग्जैक्टली पॉइंट आउट की आपका लीजन किस क्वारेंट में और देखना क्या आपने बेसिकली हमें देखना है कैल्सिफाइड लीजेंस कहाँ पे नजर आ रहे हैं हाइपर डेंस लीजेंस कहाँ पे नजर आ रहे हैं ठीक है सो ये अभी इस वक्त एक नॉर्मल बेस्ट का मेमो नजर आ रहा है इसमें आपको कोई ट्यूमर नजर नहीं आ रहा टोमोसिंथेसिस क्या होता है किसी ने सुना है टोमोसिंथेसिस क्या होता है I think it's a new technique to identify the breast lesion. It's not available in Pakistan currently. It has been performed in USA to you know map all of the breast. So basically, na, ye samay na is kind of a CT scan of the breast you samay na. Okay. So digital breast tomography, which is na basically a extra mammography technique hai. 
इसमें मल्टीपल इमेजेस ऑफ द ब्रेस्ट बनाए जाते हैं और फ्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है ठीक है By moving the X-ray tube in an arc over a limited angular area, the kind of a CT scan is. The exposure used for each projection is relatively small, and the overall dose is comparable with that of a standard digital mammogram. So basically, what is the benefit of this? Instead of a 2D image, you get three different CT scans with 3D images. So when you press the plate, you press the plate, and the whole tube is around you. Like the X-ray tube, it's the same thing. 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 और आप उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके योर यील्ड इंक्रीजेस एस कंपेयर टू अ नॉर्मल डिजिटल मेमोग्राम ठीक है सो जरा उसकी एडवांस फॉर्म है पाकिस्तान में अभी एक ही में लगी और खराब कहीं में नहीं लगी तो अगली चीज है अल्ट्रासाउंड सो अल्ट्रासाउंड जो है वो यंग फीमेल्स में कॉमनली यूज होता है फॉर इंटरप्रेटिंग ब्रेस्ट लीजन इट कैन ऑल्सो बी यूज टू लोकलाइज इम पैल्पेबल एरियाज ऑफ ब्रेस्ट पैथोलॉजी इट इज नॉट यूजफुल एज अ स्क्रीनिंग टूल एंड रिमेन्स ऑपरेटर डिपेंडेंट ठीक है सो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में इसको यूज नहीं कर सकते और ऑपरेटर डिपेंडेंट है इंक्रीजिंगली अल्ट्रा ऑफ द एक्सिला इज परफॉर्म विद कैंसर इज डायग्नोज विद गाइडेड पर क्यूटेनियस बायोपसी ऑफ एनी सस्पेशियस एरियाज अल्ट्रासाउंड इज लेस सेंसिटिव दैन मेमोग्राफी फॉर अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड इज देयर फॉर नॉट यूज फॉर स्क्रीनिंग ठीक है सो अल्ट्रासाउंड तब कामयाब है जब वहां पर प्रॉपर ब्रेस्ट लंप बन चुका है ठीक है लेकिन कुछ ऐसे साइंस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के जो आप मेमो पिक करते हैं जैसे माइक्रो कैल्सिफिकेशन होती है माइक्रो सेटेलाइट एब्नॉर्मेलिटीज होती है वो सारी आप मेमो पे पिक कर सकते हैं अब अभी बना नहीं होता लेकिन आप कैंसर पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं कि ये मेमो के फायदे हैं इसलिए मेमो को स्ट्रेडिंग में यूज किया जाता है अब एम जो है वो एक एडवांस टेक्निक है इमेजिंग की ब्रेस्ट की ठीक है जब आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो जब आपको लीजन का सस्पेशन और वो पिक ना हो रहा हो तब आप एमआरआई करवाते हैं हर सीन में नहीं करवाना आपने ठीक है तो एमआरआई कब करवाती है टू डिस्टिंग्विश स्कार फ्रॉम रिकरेंस इन वुमेन हु हैड प्रीवियस ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी ठीक है तो किसी किसी पेशेंट का पहले ऑपरेशन हुआ हुआ है ठीक है वहां से लंब निकल के अब टिकनिंग नजर आ रही है अब वो मेमो आप कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं तो उनकी टिकनिंग है ठीक है तो उसको आपने कंफर्म करने की ये स्कार ही है या ये रिकरेंस है तो वो एमआरआई आपकी हेल्प कर सकता है ठीक है To assess multifocal या multicentric tumors उनको देखने के लिए DCIs को देखने के लिए MRI का फायदा है। जो high risk patients होती हैं जैसे कि BRCA1, BRCA2 वाले patients हैं और आपने उनमें अगर tumor pick करना है तो उनकी screening MRI के जरिए की जाती है because memo पे तो young patients में नजर नहीं कुछ नहीं आएगा और ultrasound जब तक एक lump नहीं बनेगा उसको pick नहीं करेगा तो high risk patients में आप MRI को as a screening tool use करते हैं। MRI is the most sensitive technique for detection of breast cancer, approaching 100% for invasive cancer and up to 92% for DCIS. Although biopsies can be performed with MRI guidance, this is a very complicated procedure. With improved ultrasound equipment, an MRI detected lesion can often be found. So, you have first ultrasound, you have lesion, you have MRI, you have now lesion. तो दोबारा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो काफी चांसेस है कि अब आपको वो लीजन नजर आ जाएगा बिकॉज अब आपको पता है कि आपने स्पेसिफिकली कौन से एरिया में उसको लोकलाइज किया ये वो बायरल सिस्टम है जिसकी हमने पहले बात की थी सो ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम बेसिकली छह कैटेगरीज है जीरो का मतलब है कि प्रॉपर नहीं है आपको दोबारा इन्वेस्टिगेट करना है वन का मतलब है कि नॉर्मल है ठीक है कि उसमें कोई आपको एबनॉर्मेलिटी मिली ही नहीं है टू का मतलब है कि एबनॉर्मेलिटी मिली है लेकिन वो सस्पेशियस नहीं है ठीक है जैसे कि क्लियर कट आपको फेब्रुआरी नवंबर में मिली ठीक है सो so, उसमें आपको पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है लाइकलीहुड ऑफ कैंसर इज जीरो परसेंट कैटेगरी थ्री इज प्रोबेबली बिनाइन प्रोबेबली बिनाइन का मतलब है कि ये बिनाइन लग रहा है लेकिन कुछ थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है अब इसमें क्या करना है इसमें बजाय सर्जरी ऑफर करने की आप क्या कहते हैं पेशेंट कहते हैं छह महीने बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराए ठीक है अगर छह महीने बाद उसका साइज बढ़ता है या वो एबनॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि कैटेगरी फोर हो गया है फिर आपको उसकी बैपसी करनी है ठीक है तो कैटेगरी फोर क्या है दैट इज सस्पिशियस उसमें भी फर्दर कैटेगरी है उसकी डिटेल में डालने की जरूरत है फोर में आपने हमेशा बैपसी करनी है फाइव में आपने डेफिनेटली बैपसी करनी है बिकॉज नाइनटी फाइव परसेंट चार्ज है वो कैंसर है और सिक्स तब लेवल करते हैं जब पेशेंट की बैपसी ऑलरेडी हुई हुई है उसके बाद आप इमेजिंग करा रहे हैं ठीक है तो एक पेशेंट जिसका ऑलरेडी नीडल पर डायग्नोसिस कन्फर्म है कि उसको कैंसर है और फिर आपने उसका फॉलोअप अल्ट्रासाउंड या एम करवाया या मेमो करवाया है वो उसको कैटेगरी सिक्स लेवल करेंगे कि हमें पहले से पता है ये कैंसर है सर एक क्वेश्चन है प्लीज जी जी सर एमआरए स्टार्ट कब करना है सर अगर बरका वन बरका टू का सेवेलेंस कर रहे हैं जब आएंगे अभी अभी आते हैं अभी आते हैं ठीक है थैंक यू सर सो एफएनए हैज लार्जली बीन सुपरसीडेड बाय कोर बायोप्सी 
एफ एन ए आपने कब करनी है नॉर्मली एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेस के लिए करते हैं कोई लिफ नोट है उसकी असेसमेंट के लिए कर सकते हैं या अगर कोर बायोप्सी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप एफ एन ए कर सकते हैं ठीक है इसमें कुछ ज्यादा वो उसमें नहीं है एफ एन ए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है उससे आप मॉलिकुलर मार्कर्स भी नहीं कर सकते ठीक है तो उसमें आप ई आर पी आर वगैरह नहीं कर सकते एंड इट हैज आई फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रेट ठीक है तो एफ एन ए नेगेटिव है तो उसका भी कोई फायदा नहीं एफ एन ए पॉजिटिव है तो भी आपको कोर बायोप्सी से कन्फर्म करना पड़ेगा so core biopsy is usually done under local anesthesia using a spring loaded core needle biopsy ye aapne needles dikhi hongi uh, tissue specimen lete hain usme aap proper tarike se microscope pe dekh ke aap confirm kar sakte hain ki invasion hai ki nahi hai confirm kar sakte hain uske receptor status kya hai theek hai uh, recently jo hai na breast ki biopsies mein bahut zyada isme uh, changes aayi hain ye jo spring loaded core needle biopsy thi inko bhi tej karke aap vacuum assisted biopsies needle aa gayi hain ठीक है सो नीडल का साइज जो था वो अब बड़ा हो गया चौदह गेज बारह गेज की नीडल्स यूज की जाती हैं ताकि ज्यादा स्पेसिमिन आप निकाल के उसको प्रॉपर तरीके से सैंपल कर सकें और आपका डायग्नोसिस मिस ना हो द वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी टेक्निक वाज डेवलप्ड एट द एंड ऑफ 1995 द नीडल गेज वेरीज फ्रॉम 7 टू 14 ठीक है सो नॉर्मली जो हम 14 गेज की बायोप्सी यूज कर रहे होते हैं उस पे कई दफा सैंपलिंग एरर आती है और बायोप्सी नॉर्मल आई होती है और लीजन पड़ा होता है और बाद में पता चलता है ये कैंसर ही था ठीक है तो जो अच्छे रेडियोलॉजिस्ट हैं जो अच्छे सेंटर्स हैं वहां पे चौड़ी नीडल यूज की जाती है नीडल के पीछे आपने सक्शन लगाई होती है वो सारा स्पेसिमेंट सक करके बाहर खेच रहे होते हैं द मेन एडवांटेज ऑफ वैक्यूम एसिस्टेड बायोप्सीज आर अ डिक्रीज इन द लाइवलीहुड ऑफ हिस्टोलॉजिकल अंडर एस्टिमेशन डिक्रीज इन इमेजिंग हिस्टोलॉजिकल डिस्कॉर्डेंस एंड अ डिक्रीज इन द री बायोप्सी रेट बाजात जो सिंपल माइक्रो क्लासिफिकेशन होती है वो सारी की सारी आप जो रिपोर्ट्स पे लिखा होता है हमें पता है लिखा क्या हुआ सोनो गाइडेड मीन सोनोग्राफिक गाइडेड बायोप्सी ठीक है तो अल्ट्रासाउंड इज क्विक लो कॉस्ट एंड डज नॉट इन्वॉल्व आयनाइजिंग रेडिएशन इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पैल्पेबल एंड इम्पैल्पेबल लीजंस 3 टू 4 बायोप्सीज आप लेते हैं जो भी आपकी लीजन है उसके चारों क्वार्टर में से आप एक एक बायोप्सी ले लेते हैं ताकि आपका डायग्नोसिस मिस ना हो स्टीरियोटेक्टिक बायोप्सी हमने पहले ही बात की थी दिस इज डन विद मेमोग्राफी फॉर इम्पैल्पेबल लीजंस दैट आर नॉट विजिबल ऑन अल्ट्रासाउंड but visible on mammogram this is predominantly necessary for calcifications or small densities only seen on mammography 6 to 12 cores are taken if using a 14 gauge biopsy needle with vacuum assisted biopsy the cores can vary from 6 to 24 cores so so jitni badi needle hogi utne zyada aap cores dekhe utne zyada aap sampling jitna zyada sample lenge utna achhi aapki diagnostic yield hogi मार्कर क्लिप्स प्लेसमेंट अब एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कोई किसी लीजन की बायोप्सी की है और आपको वो कैंसर लग रहा है तो आप उसमें एक मार्कर भी रख सकते हैं ठीक है सो मार्कर क्लिप्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज फॉलोइंग द ब्रेस्ट बायोप्सी टू मार्क द एरिया सैंपल्ड ठीक है अब ये मार्कर क्यों रखे जाते हैं आपने कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट था आपने देखा यार ट्यूमर बहुत बड़ा है आपने कहा इसको न्यू एडमेंट कीमोथेरेपी के लिए भिजवा दें ठीक है पेशेंट कीमोथेरेपी के चला जाता है वो छह साइकिल सात साइकिल कीमो के लगवा के आपके पास वापस आता है जब आपके पास वापस आते हैं और आप ब्रश को पेल्पेट करते हैं उसमें ट्यूमर ही नहीं ठीक है अब आप फंस गए इस जगह पे कि अब मैं क्या करूं कि मैं ट्यूमर वाला एरिया कैसे निकालूं क्योंकि ब्रश में आप वॉच एंड वेट नहीं कर सकते कि मैं छोड़ दूं ट्यूमर गायब हो जाए तो कोई मसला नहीं वो फॉरन रिकरेंस हो जाएगी ठीक है सो यू नीड टू रिमूव द एरिया जहां पे वो कैंसर था अब वो कैसे पता चलेगा सो दिस इज वेयर द क्लिप्स कम इन आप शुरू में जब पेशेंट को न्यूर ट्यूमर के लिए भिजवाते हैं आप पहले क्लिप्स रखते हैं ब्रश लीजिए ठीक है सो ब्रेस्ट लम्प के अंदर क्लिप्स रखी फिर पेशेंट को न्यूर ट्यूमर के लिए भिजवाया माइक अपना म्यूट कर लें प्लीज इधरीश अब मेमोग्राम इज रूटीनली परफॉर्म फॉलोइंग प्लेसमेंट ऑफ द मार्केट टू डिमोस्ट्रेट द पोजीशन ऑफ द मार्केट एंड कंफर्म इट्स रिलेशन टू द साइड ऑफ द लीजन सो अब क्लिप रखते हैं मेमो से कंफर्म करते हैं कि वो जगह पे है कि नहीं देयर आर मेनी डिफरेंट कमर्शियली अवेलेबल मार्कर्स जेल पैलेट्स हैं सेलुलोज है मेटल के मार्कर्स हैं टाइटेनियम मार्कर्स हैं इन सब को आप रख सकते हैं और बाद में आप अल्ट्रासाउंड के जरिए उनको लोकलाइज कर सकते हैं कि मेरा मार्केट कहां पड़ा हुआ है इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट दैट मार्केट्स आर प्लेस्ड फॉलोइंग बायोप्सीज इफ द लीजन इज स्मॉल ठीक है अगर बहुत छोटा कोई 1 सेंटीमीटर का लीजन है और आप की बायोप्सी कर रहे हैं 
पेप्सी की बात तो वो लीजिए और ज्यादा छोटा हो जाएगा उसमें वो हाई भी हो जाए तो वहां पे जरूर मार्केट छोड़ दें ताकि अगर आपने उसको एक्साइज भी करना है तो आप उसको बाद में आराम से निकाल सके हालांकि ये पेशेंट न्यू एडमिट के लिए नहीं जा रहा ठीक है सो इन सिचुएशन में भी आप कर सकते हैं सेकेंड है इफ द पेशेंट इज टू रिसीव न्यू एडमिट की मतलब हमने डिस्कस कर लिया तीसरा इफ देर इज डाउट दैट लीजन विजिबल ऑन अल्ट्रासाउंड इज द सेम एज मेमोग्राफिक ठीक है सो आपने मेमोग्राफ किया उसको उसने कहा यार ट्यूमर लग रहा है आपने अल्ट्रासाउंड किया आपको एक लंप मिला लेकिन जो आपकी इमेजिंग रिलेशन है वो कॉर्डिनेट नहीं करी मेमो वाला कह रहा है यार अपर आउटर कॉर्डिनेट मिलीजन था आप कह रहे हो यार ये अपर अपर इनर कॉर्डिनेट मिलीजन लग रहा है ठीक है सो आप क्या करते हैं आप वहां पर एक अल्ट्रासाउंड के जरिए क्लिप छोड़ देते हैं और फिर दोबारा मेमो रिपीट करवाते हैं कि हम डिफरेंट लीजन की बात करें या सेम लीजन की बात करें सो इस जगह पे भी फॉलो कर सके ठीक है अब बॉडी में तो डिफरेंट एज के टाइम पे डिफरेंट क्लाइमल चेंजेस आ रही होती है ब्रेस्ट के अंदर ठीक है सो लेस देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एज पे ब्रेस्ट डेवेलपमेंट हो रही होती है स्ट्रोमल डेवेलपमेंट हो रही है लॉबुलर डेवेलपमेंट हो रही है अब उसके दौरान जो है ना स्ट्रोमल डेवलपमेंट के दौरान कई दफा ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रोमा बनना शुरू हो जाते हैं एंड यू हैव हाइपर ट्रॉफी ऑफ द ब्रेस्ट मेगा ब्रेस्ट होते हैं ठीक है वो प्रेजेंट करना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स के साथ ठीक है नॉर्मली ये पेशेंट्स प्लास्टिक सर्जरी के पास जाते हैं वो ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं ठीक है लेकिन दिस इज अगेन एन एवरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ठीक है अगर लॉबुलर डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर पेशेंट्स कैन प्रेजेंट विद फाइब्रोइड इन नॉर्मल ठीक है उसके अलावा साइक्लिकल चेंजेस में आपके पास साइक्लिकल मेस्टेलजिया है साइक्लिकल नॉड्यूलरिटी है उसके बाद आपके पास इन्वोल्यूशन uh, का मतलब है कि वो सारा कुछ इन्वोल्यूट होना यानी कि खत्म होना शुरू हो जाता है उसके फिर आपके पास सिस्ट बनना शुरू हो जाती है ठीक है तो अगर लॉबुलर एरिया की इन्वोल्यूशन होगी तो वहाँ पे सिस्ट बनना शुरू हो जाएंगे स्ट्रोमल की होगी तो वहाँ पे स्क्लोजिंग लीजिए बनना शुरू हो जाएंगे अगर डक्ट इन्वोल्यूट होती है तो वहाँ पे डक्ट एजिया की सिचुएशन आती है जो कि ओल्ड एज फीमेल में ज्यादा कम होती है ठीक है तो ये सारी बिनाइन चेंजेस हैं ये नॉर्मल एपरेशन है दिस इज नथिंग सिनिस्टर कोई इसमें कैंसर का एलिमेंट नहीं है इनका हमें पता होगा तो हम पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे कि घबराने वाली बात नहीं परेशानी हो दिस इज नॉर्मल और डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट आप फिर उसको ट्रीट करते हैं ठीक है सो द ब्रेस्ट इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर दैट अंडरगोस चेंजेस थ्रू आउट अ वुमेंस रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड सुपर इंपोज्ड अपॉन दिस साइक्लिकल चेंजेस थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंटी क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोजेनेसिस एंड सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट ऑफ दीस कंडीशंस Uh, these conditions develop during the specific phases of breast development cyclical change and involution there is often little correlation between the histological appearance of the breast and the symptoms theek hai ab niche right wala agar aap graph dekhe to age ke hisab se bata rahe hain teenage se leke early 20s late 20s mein sabse common cheez jo hai wo hai fibroadenoma theek hai jo nodular breast hai wo tab tak aapki menstrual cycle chal rahi hoti hai tab tak nodularity breast mein aa sakti hai jo cysts hai wo normally middle age mein aati hai 30 to 40 to 50 ke age mein और कैंसर का इंसिडेंस जो है वो 30 से स्टार्ट होके जैसे जैसे एज बढ़ती आती है इंसिडेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ठीक है तो दिस इज हाउ चेंजेस हैपन इन अ नॉर्मल ब्रेस्ट सो द डिजीज कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ फोर फीचर्स दैट मे वेरी इन एक्सटेंट एंड डिग्री इन एनी वन ब्रेस्ट ठीक है सो पहली चीज है सिस्ट फॉर्मेशन सो सिस्ट आर ऑलमोस्ट इनएविटेबल एंड वेरी वेरिएबल इन साइज सो ऑलमोस्ट एवरी अदर फीमेल डेवलप सिस्ट ठीक है कुछ पेशेंट इन्वेस्टिगेट नहीं कराते इसलिए पता नहीं चलता वरना सिस्ट हर ब्रेस्ट में बनती रहती है फाइब्रोसिस फैट एंड लास्टिक टिश्यूज डिसअपियर एंड आर रिप्लेस विद डेंस वाइट फाइब्रस ट्रेबिकुले खासतौर पर जब आप बिनाइन डिजीज के लिए सर्जरी कर रहे होते हैं तो फाइब्रस फैटी टिश्यू जो है आपको कन्फ्यूज कर रहा होता है कि ये ट्यूमर तो नहीं है क्योंकि आपको अपनी क्लियर मार्जिन नहीं मिल रही होती तो फाइब्रोसिस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ना डिफ्रेंशिएटिंग जस्ट फ्रॉम कैंसर कैन बिकम डिफिकल्ट एट टाइम्स लेकिन ये नॉर्मल होता है फाइब्रोसिस हाइपरप्लेजिया ऑफ द एपिथेलियम इन द लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स कैन अकर विद और विदाउट एटीपीआर एंड पेपिलोमास भी बन सकते हैं जिसमें एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया होता है डक्ट्स के अंदर ठीक है जो जो डक्ट्स का एपिथेलियम है वो हाइपरप्लेजिया हो के ग्रो कर करके एक वहां पे पेपिलोमा बना देते हैं व्हिच कैन कॉज ब्लीडिंग विद इन द डक्ट सो 
नोडिलिटी जब होती है तो ब्रेस्ट जो है वो बहुत लंबी से हेवी फील हो रहे होते हैं पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि जी ब्रेस्ट भारी भारी महसूस होता है लगता है जैसे गिरटियां बहुत सारी है पर व्हेन यू एग्जामिन द ब्रेस्ट आपको कोई उसमें एबनॉर्मैलिटी नहीं मिलती होती सिवाय इसके कि वो डेंस बहुत ज्यादा होते हैं अल्ट्रासाउंड पे भी कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं मिल रही होती सो नोडिलिटी इज अ कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग साइक्लिकल चेंजेस एंड इज अ कॉमन कॉज ऑफ रेफरल टू अ ब्रेस्ट क्लिनिक टर्म्स सच एज फाइब्रो एडिनोसिस फाइब्रो सिस्टिक डिजीज मिस्टाइटिस शुड नो लॉन्गर बी यूज्ड बाय फिजिशियंस फॉर दिस चेंज क्योंकि ये सारी टर्म्स जो है ना ये कंफ्यूज करती हैं और किसी एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस की तरफ नहीं जा रही होती सो ये टर्म्स यूज नहीं करनी चाहिए ऑन इमेजिंग एंड ऑन बायोप्सी इट इज पैथोलॉजिकली नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू द क्लिनिशियन इज कॉन्फिडेंट दैट ही और शी इज नॉट डीलिंग विद अ डिस्क्रीट एबनॉर्मैलिटी द वुमेन कैन इनिशियली बी ऑफर्ड फर्म रीअश्योरेंस ठीक है तो अगर अल्ट्रासाउंड और मेमो क्लियर है और आपको कोई उसमें एबनॉर्मैलिटी नहीं लग रही तो अपने पेशेंट को रीअश्योर करना है कि बीबी को घबराने वाली बात नहीं है सब ठीक है ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है एंड ओवर टाइम ये ऐसा ऐसा खुद ही ठीक हो जाएंगे <laughs> अगर पेशेंट रीअश्योर नहीं हो रहा या आपको फाइंडिंग थोड़ी सस्पिशियस लग रही है ठीक है तो आप छह महीने बाद उसको दोबारा बुला के दोबारा सिक्स वीक्स के बाद सॉरी दोबारा बुला के दोबारा भी असेस कर सकते हैं अगर वो कोई लंब ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है या उसमें कोई ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो फिर आप उसकी वापसी भी कर सकते हैं फोकल ए सिमेट्रिकल नॉर्डिलिटी दैट प्रसिस्ट आफ्टर मेस्ट्रेशन नीड्स फुल ट्रिपल असेसमेंट एज कैंसर इन यंग वुमेन ऑफन प्रेजेंट एज लोकल एज नॉर्डिलिटी राधर देन डिस्क्रीट मैस ठीक है अगर एक साइड पे थिकनेस है और बाकी ब्रेस्ट नॉर्मल फील हो रहा है तो फिर आपको उसको जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अब नॉर्डिलिटी के साथ साथ जो कई दफा एक डिस्क्रीट लीजन आपको फील होना चाहिए जिसको फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं ठीक है सो फाइब्रोएडिनोमा राइज फ्रॉम टर्मिनल डार्क लॉबिलर यूनिट बेसिकली ये उसी डेंसर ब्रेस्ट की एक वेरिएशन है कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे ज्यादा इकट्ठा होना शुरू होता है दे आर नॉट न्योप्लाज्म और बिनाइन ट्यूमर्स बिकॉज दे डू नॉट राइज फ्रॉम अ सिंगल सेल but contain a mixture of connective tissue and epithelium they are affected by hormones in a similar way to a normal breast and increase in size during pregnancy or baad mein decrease bhi kar jate hain fibroadenomas clinically are usually extremely mobile discrete rubbery masses that present symptomatically in young women or are an incidental finding on imaging in older women they account for 13% of all palpable symptomatic breast masses solitary hote hain multiple bhi ho sakte hain अल्ट्रासाउंड आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फाइब्रोएडिनोमा फ्रॉम कैंसर रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइब्रोएडिनोमा इज रेयर बट कैन अकर इन एडोलेसेंस इसको जुवेनाइल फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं ठीक है एक टर्म यूज होती है जायंट फाइब्रोएडिनोमा वो कब यूज करते हैं अगर इसका साइज 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो ठीक है तो फाइब्रोएडिनोमा को करना क्या है फाइब्रोएडिनोमा को आपने प्रॉपर ट्रिपल असेसमेंट करनी है पहले आपने प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है अगर ट्यूमर का साइज छोटा है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप उसको रीअश्योर करें कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये लम्स ओवर टाइम ऐसा ऐसा खुद ही गायब हो जाते हैं ठीक है एक्सीजन इज इंडिकेटेड ओनली इफ द फाइब्रोएडिनोमा इज सिम्टोमेटिक इफ इट इज कॉजिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ द ब्रेस्ट या फिर आपको सस्पेशन है कि ये कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा ही कुछ और हो सकता है तो फिर आप बायोप्सी करके फिर आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सीजन फॉर पेन रेयरली इंप्रूव दिस सिम्टम ठीक है सो अगर पेशेंट को ब्रेस्ट में पेन है और उसको लग रहा है कि फाइब्रोएडिनोमा की वजह से तो पहले आप उसको रीअश्योर करें पेनफुल नहीं होते और वो जो पेन है वो सर्जरी के बाद अनलाइकली है कि खत्म हो जाए अनलेस बहुत बड़ा फाइब्रोडिनोमा ये छोटे छोटे दो सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर के फाइब्रोडिनोमा होते हैं ये पेनलेस होते हैं पेन इनकी वजह से नहीं हो रही होती और वैसे ही उनको साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन हो सकती है कोई और रीजन हो सकते हैं फाइब्रोडिनोमा निकालने से वो पेन आमतौर पर इम्प्रूव होती नहीं है 
Another option is to remove smaller fibroadenomas with a vacuum assisted biopsies. Ki aapko tord -tord ke vacuum ke sakte a large fibroadenoma where histology has shown no suggestion that it could be a phylloides tumor, it can be broken up to allow the lesion to be excised through a smaller incision. Okay, so agar confirm fibroadenoma hai, up chote incision se usko tord -tord ke bhi nikal sakte hai, bada incision dene ke for bigger lesions. Phylloides tumor. Okay, phylloides tumor bhi ek variation hai. Normally, these tumors are benign. They were previously known as uh, serocystic disease of Brody. They are cystosarcoma phylloides. They usually occur in women over the age of 40 years. They present as large, sometimes massive tumor with an unevenly postulated surface. Postulated means that it's a lump. It's a lump. It's a Occasionally, ulceration of overlying skin occurs because of pressure and necrosis. Despite the size, phylloides tumor remain mobile on the chest wall. Histologically, there is a wide variation in their appearance. Uh, some are very fibroadenoma, some are very high mitotic index, they are histologically worrying, and you are doing malignancy rule out because you are not able to do biopsy confirm. The uh, malignant looking phylloides are also more recurrence chances. You should treat them as a malignant tumor and you should treat them as a wide local excision. We will discuss that. So treatment for benign type is enucleation in young women or a wide local excision. The massive tumors or recurrent or those of malignant type can require mistectomy. Okay, now if you have phylloides, the important thing is that the margin should be more than 1 cm when you have to excise it. And if the tumor is recurrent, or if the margin is closed, or if it is multifocal, if you have to do so much, then you can also radiate it later. So for phylloides tumor, there is no chemotherapy for phylloides. The real concern is that it will be recurrent. So if your margin is closed, और आप दोबारा एक्सीजन पॉसिबल नहीं है तो आपको रेडिएट करना चाहिए अगर आपकी मार्जिन पॉजिटिव है या मार्जिन लेस देन 1 सेंटीमीटर है लेकिन आप दोबारा टच उसको एक्साइज थोड़ा सा और कर सकते हैं आपको दोबारा एक्साइज कर देना चाहिए टारगेट क्या है कि 1 सेंटीमीटर की बायोपसी आपके पास आनी चाहिए और अगर नहीं कर सकते सर जी तो फिर आपको रेडिएशन दे दीजिए जी Okay, the ugly common complaint is mystelgia. So breast cancer rarely presents with pain. The aim for clinicians is to differentiate between true mystelgia, which is pain originating within the breast, and differentiating it from referred pain, which is most commonly arising from the chest wall. Features suggesting that the pain is from breast if it includes <coughs> if the pain is unilateral and brought on by activity. It is very lateral or medial in the breast and can be reproduced by pressure on a specific area of the chest wall. Sorry, this is if pain is referred. Okay? So if it's breast pain, it will normally be bilateral. If it's unilateral, there are more chances that there is no other pathology. If it's a lot of lateral side pain, or if you palpate the chest wall, it means that there is no reason for breast pain. Due to its hormonal etiology, true breast pain is often worse before and relieved after menstruation. Due to its hormonal etiology, true breast pain is often worse before and relieved after menstruation. Related breast pain होती है, वो menstruation के बाद decrease कर जाने चाहिए। The precise cause of cyclical mastelgia is unknown और इसी वजह से उसकी treatment भी बहुत ज़्यादा effective नहीं होती। So initially, firm reassurance that the symptoms are not associated with cancer will help the majority of women. Uh, an appropriately fitting and supportive bra should be worn. A patient's symptom diary will help to a chart the pattern of pain throughout the month and thus determine whether this is cyclical mastelgia or something else. Uh, evening primrose oil uh, tablet form mein aata hai, oil ki form mein bhi aata hai, isko log dete to hai. Uh, it does help like in only 50% of the patient. Uh, for those with intractable symptoms, uh, unko ab denazole ya prolactin inhibitor vagara de sakte hai, bromocritin de sakte hai, ki usse thura sa breast ki jo stimulation hai, wo kam ho sakti hai. Uh, very rarely aap tamoxifen bhi shuru kara sakte hai patients ko. For pain of chest origin, treatment with NSAIDs or by injection with local anesthesia on the trigger spot will help the pain. Ugly common thing is a breast cyst. So breast cysts consist of 15% of all breast masses. So to normally 30-40 years ki females are here, they have ultrasound correctness for breast cysts. Okay, so they have to be confused with what they have to do. So patients are here, they have to do surgery, they have to remove it, and you have to say that the cyst has to do something. So the best thing to do is to just aspirate it. Okay. So breast cysts can be unilateral or bilateral. 
मेमोग्राफिकली ब्रेस्ट जो है वो हेलो के फॉर्म में नजर आती है बिकॉज वहां पे कोई बैरिंग टाइम नहीं होता तो एम्प्टी सर्कल्स नजर आ रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड इज एसेंशियल टू द मैनेजमेंट ऑफ सिस्टिक डिजीज बिकॉज नॉट ओनली डज अल्ट्रासाउंड डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड एंड सिस्टिक लीजन इट ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द सिस्ट वॉल एंड फ्लूड कंसिस्टेंसी सिंपल ए सिम्टोमेटिक सिस्ट शुड बी लेफ्ट अलोन लार्ज सिम्टोमेटिक और कॉम्प्लेक्स सिस्ट शुड बी एस्पिरेटेड टू ड्राइनेस If the fluid is blood stained, फ्लूड इज ब्लड स्टेन करानी चाहिए ठीक है तो आपने जो फ्लूड किया अगर तो सिंपल फ्लूड था तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं अगर उसमें ब्लड आ रहा है तो फिर आप साइटोलॉजी करा के कन्फर्म करें कि इसमें मिलिग्नेंट सेल्स है कि नहीं है अगर साथ कोई पैल्पेबल मैस है तो उसकी भी साथ ही वापसी कर देनी चाहिए अगर सिस्ट की रिकरेंस होती है तो फिर आप दोबारा एस्परेट कर सकते हैं ओनली रैपिड एंड परसिस्टेंट रिफिलिंग रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू डबल चेक द डायग्नोस उसमेंटिस there are four guiding principles in treating breast infection appropriate antibiotics should be given early to reduce the likelihood of an abscess development hospital referral is indicated if the infection does not settle within 48 hours so aapne antibiotics start karni hai do din ke andar andar agar redness kam hona shuru nahi hoti to aap usko hospital bheje wahan pe uska ultrasound hoga to rule out an abscess aur agar abscess hui to aap usko aspirate karna theek hai breast cancer should be excluded in patients with an inflammatory lesion that is solid on ultrasound and does not settle despite apparently adequate antibiotic treatment jo inflammatory breast cancers hote hain agar kisi aap mein se kisi ne dekha ho to inflammatory breast cancer jo hai na it can also present as a mastitis theek hai to usme hota kya hai ki aapka jo breast hai breast mein kisi ek side pe jo hai na bahut bada red area hua hota hai theek hai ab nobody in his right mind would say ki jo inflammatory breast cancer ठीक है जैन आती नहीं है तब आपके जहन में आना चाहिए कि ये इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ठीक है तो नॉर्मली इन्फ्लेमेटरी आपने देखा होगा नॉर्मली वो पूरे ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर रहा होता है लेकिन वन थर्ड ऑफ देशन में वो लोकलाइज टू वन साइड ऑफ द ब्रेस्ट भी हो सकता है तो डायग्नोसिस कंफर्म ही तब होता है जब वो एंटीबायोटिक्स के बावजूद सेटल ना हो रहा हो तब आप इन्फ्लेमेटरी सोचते हैं और फिर आप उस टाइम पे उसको डायग्नोसिस करते हैं तो ब्रेस्ट एप्सेस की मैनेजमेंट क्या है वेरी फ्यू इफ एनी ब्रेस्ट एप्सेसेस रिक्वायर इंसिजन एंड ड्रेनेज अंडर जनरल एनेस्थीसिया सो आईएनडी जो है ना वो अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट हो गई है बेस्ट तरीका क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया लगा के उसको एस्पिरेट करते हैं पेशेंट्स आर रिव्यूड एवरी 2 टू 3 डेज एंड एनी फर्दर कलेक्शंस आर री एस्पिरेटेड अंटिल नो फर्दर पास इज एविडेंट on ultrasound or on aspiration if overlying the abscess if skin overlying the abscess is skinned or necrotic then a small stab incision is made directly over the abscess or the dead skin is excised and perstrained so agar to skin necrotic hai to fir this point ki aap usko ind karna because usse waisi phat jana hai theek hai agar upar skin se red hai aur koi usme necrosis ya aisi cheez nazar nahi aa rahi to aapne sirf repeated aspirations karni hai aur uske hisab se aapne start mein broad spectrum antibiotics और बाद में जो कल्चर के साथ से आएंगे उसको टेलर कर देना द स्टैब इंसिजन शुड बी जस्ट लार्ज इनफ टू अलाउ द पस टू ड्रेन टू मिनिमाइज लैटरल स्कारिंग द एब्सेस कैविटी शुड बी लिवाज विद फर्दर लोकल एनेस्थेटिक और सिलाइन टू एंश्योर ऑल द पस इन द एब्सेस कैविटी इज ड्रेन लार्ज इंसिजंस एंड पैकिंग द एब्सेस कैविटी शुड नॉट बी परफॉर्मड एंड देयर इज क्लियर एविडेंस दैट पैकिंग डिलेस वुंड हीलिंग और जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि जी उंगली मार के सेप्टाई ब्रेक करने और ये सारा कुछ करना है उसकी कतन जरूरत नहीं है उससे सिर्फ आप वूंड बड़ा कर रहे होते हैं कैविटी बड़ी कर रहे होते हैं उसकी जरूरत नहीं है बेस्ट में तो अब हर पेशेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पेशन से मैनेज हो रहा है ब्रेस्ट इन्फेक्शन जो है वो ब्रेस्ट एफेस के अलावा लेक्टेशनल इन्फेक्शन भी होती है तो लेक्टेशनल मेस्टाइटिस कहा जाता है इट ऑक्टर्स इन पेशेंट हुआ ब्रेस्ट फीडिंग मोस्ट आर कॉज बाई स्टाफ वॉरियर्स Uh, promoting milk flow by continuing to breastfeed and early use of appropriate antibiotics reduces the rate of subsequent abscess formation so apne patient ko encourage karna hota hai ki aap continue karte rahe feed karna theek hai usko saath saath unse milk karwaye unko breast pump leke unse ke ji breast pump use kare ki milk jo hai na stasis nahi hona chahiye stasis hoga to infection badhegi aur fir abscess banegi 
इफ इन्फेक्शन डज नॉट सेटल विद इन फोर्टी एट आवर्स फिर आपको अल्ट्रासाउंड करके उसको एक्सप्रेट करना पड़ेगा आई एन डी रिकमेंडेड नहीं है आई एन डी से मेमरी फिस्टला बन सकता है और अगर मेमरी फिस्टला बने तो फिर आपको वो अफेक्टेड बच्चे वो एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है अगर एब्सेस बन गई है और एंटीबायोटिक्स के बावजूद वो सेटल नहीं हो रही तो फिर एक लास्ट ऑप्शन आईएनडी करने के बाद की लास्ट होती है आप उनको फिर प्रोमोक्रिप्टीन देके उनकी लैक्टेशन को इनहिबिट करके खत्म कर देते हैं बिकॉज अगर मेमोरी फिस्टला बन गया तो वो कंटिन्यूसली ड्रेन ही करता रहेगा जितना मर्जी उसको कोशिश कर ले उसने बंद नहीं होना आखिरी चीज है डक एक्टेजिया सो डक एक्टेजिया इज अगेन एन एजिंग थिंग विच है जिसमें डक्स जो है वो डायलेट होना शुरू कर देती है उनकी इन्वोल्यूशन होती है और इन्फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है सो द डक्स फिल्ड विद स्टेगनेंट ब्राउन और ग्रीन सिक्रीशन एंड दे स्टार्ट डिस्चार्जिंग फ्लूड्स ऑफ डिफरेंट कलर दीज फ्लूड कैन सेट अप एन इरेटेंट रिएक्शन इन सराउंडिंग टिश्यू लीडिंग टू पेरीडक्टल मेस्टाइटिस और इवन एप्सेस इन फिक्सुला फॉर्मेशन इन सम केसेज अ मैस फॉर्म्स बिनीथ द एरियोला विच मेमिक्स अ कार्सिनोमा Fibrosis eventually develops, which may cause a slit-like nipple retraction. A marked association between recurrent periodontal inflammation and smoking has been demonstrated. It can present with nipple discharge of any color. Duct ectasia may green, brown, pink, any uh, color can discharge. Can be blood. Can be. So duct ectasia is a, a differential diagnosis of all kinds of breast discharge. Okay. Uh, the important thing is that duct ectasia is usually bilateral. It is multiple ducts involved. Kar raha As compared to other causes, so treatment care in the case of a mass or nipple retraction, a carcinoma must be excluded by obtaining a mammogram and cytology and biopsy. ठीक है, तो जो fluid है उसकी cytology करानी है, इसलिए अगर mass है उसकी biopsy करनी है और आपने ultrasound और mammogram भी कराना है. If any suspicion remains, the mass should be excised. Antibiotic therapy may be tried. The most appropriate agents being uh, uh, chlorpyrifos and fluoxetine. Surgery is often the only option likely to bring about cure of this notoriously difficult condition. Surgery includes excision of all of the major ducts, which is called head fields operation. कहा जाता है इसकी मैं भी आपको फोटो दिखाता हूँ. It is particularly important to shave the back of the nipple to ensure that all terminal ducts are removed. So, आप basically nipple areola complex को lift करके सारी की सारी ducts जो हैं उनको excise कर देते हैं. Failure to do so will lead to recurrence. अगर आपने एक भी duct छोड़ दी तो वो दोबारा वहाँ से discharge आना शुरू हो जाएगा. तो ये हमारा सिनेरियो था पेशेंट हैड अ मोबाइल लंप इन द राइट ब्रेस्ट उसके लेफ्ट नोट नहीं थे हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया उसमें मोबाइल फॉर्म डेंसिटी लीजन था इट वाज रिपोर्टेड एज कैटेगरी टू ठीक है क्या करना है थर्टी ईयर ओल्ड फीमेल कैटेगरी टू लीजन इन द राइट ब्रेस्ट जी जी भैया क्या करना सर काउंसलिंग काउंसलिंग है सर्जरी करनी है नहीं करनी खतरनाक चीज नहीं लग रही लेकिन जस्ट टू बी श्योर वी वुड लाइक टू गेट एन अदर अल्ट्रासाउंड In six weeks, three months, three six weeks. Okay, six weeks. Me, you repeat. Do it. If it is malignancy, then there will be some changes. If it is changes, static, then the first time it was like that, six weeks later, it is like that. The patient can reassure and send it to us. There is no problem. So, category three lesions. When you do a memo or an ultrasound, the radiologist is bound to label them as either two or four. Okay. So, when category three lesions will be repeated, the memo will be that the report will be two or four. ठीक है तो वो रेडियोलॉजिस्ट डिसाइड करना है कि अगर तो वो चेंजेस स्टैटिक है तो उसको टू लेवल करेगा कि यार ये बनाई नहीं है अगर उसमें कुछ फर्दर चेंजेस आ जाए तो फिर वो उसको सस्पिशियस लेवल करेगा कैटेगरी फोर हो जाएगा कैटेगरी फोर लीजन था बायोप्सी करवाई है उसपे ए टिपिकल डक्टल हाइप्रोटेजिया आ गया ये क्या चीज है ये प्री मिलिग्नेंट कंडीशन है सर कुछ करना है 
सर रेडियोथेरेपी सो डस डीसीआईएस गो टू द लिफ नोड्स नो सर नहीं ठीक है अब इसमें दो इन्वेस्टिगेशन है जो हमने पहले डिस्कस नहीं की एक है डक्टोग्राफी और एक है डक्टोस्कोपी ठीक है डक्टोग्राफी में आप क्या करते हैं कि आप जो डिस डक्ट डिस्चार्ज आ रहा होता है उसमें आप कंट्रास्ट इंजेक्ट करके यू टेक एन इमेज ऑफ द ब्रेस्ट कि डक्ट में क्या चीज नजर आ रही है उसमें कोई एपिलोम कोई ऐसी चीज तो नहीं है और डक्टोस्कोपी क्या होती है कि बहुत बारीक सी जैसा लैप्रोस्कोप होती है इस टाइम दो मिलीमीटर की वन मिलीमीटर की बारीक सी स्कोप आती है उसको आप उस अफेक्टेड डक्ट में डाल के तो विजुअलाइज के अंदर क्या नजर आ रहा है ठीक है तो दोनों चीजें हमारे पास आमतौर पे होती नहीं है तो हम क्या करते हैं हम अपना वही स्टैंडर्ड डेमो और अल्ट्रासाउंड करा के टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या क्या हो सकता है ठीक है तो ये तो हमने कर लिया तो ये है डक्टोग्राफी ठीक है तो डक्टोग्राफी में क्या करते हैं तो आपके इफेक्टेड डॉक्टर होते हैं उसमें आप कंट्रास्ट देते हैं एंड देन यू टेक एन इमेज अगर आप इस इमेज में देखें तो इस जगह पे हमें यहां पे एक पेपिलोमा नजर आ रहा है ये सेंटर में पेपिलोमा नजर आ रहा है ठीक है सो बेसिकली एक ग्रोथ है जो डक्ट के सेंटर में नजर आ रही है सो दिस इज एन इंट्राडक्टल पेपिलोमा ठीक है और ये डक्टोस्कोपी है डक्टोस्कोपी में भी आपने डक्ट के अंदर डाली आपने डक्ट के अंदर डाली या आपको फर्दर उसकी फर्दर नीचे वाली डिविजन नजर आ रही है इसमें भी ये एक पेपिलोमा नजर आ रहा है ठीक है तो ये पेपिलोमा नजर आ रहा है तो डॉक्टोस्कोपी और डॉक्टोग्राफी जो है ये इंट्राडक्टल पैथोलॉजी डायग्नोज करने के लिए हम कराते हैं पाकिस्तान में दोनों चीजें नहीं होती ट्रीटमेंट क्या है अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो एनी पेशेंट विद स्पॉन्टेनियस सिंगल डक्ट डिस्चार्ज शुड अंडरगो सर्जरी टू डिटरमिन द कॉज ऑफ द डिस्चार्ज इफ इट इज ब्लड स्टेन इफ इट इज परसिस्टेंट एसोसिएटेड विद मैस सीरो डिस्चार्ज और सीरो डिस्चार्ज अगर आगे ठीक है सो टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन है आपके पास जो आप कर सकते हैं इन इन पेशेंट्स के लिए ठीक है एक है माइक्रोडोकेक्टमी एक है हेड्स विल ऑपरेशन ठीक है तो डिपेंड करता है कि आपको आपकी फाइंडिंग्स में क्या मिला है अगर सिंगल डक्ट है और पेपिलोमा मिला है तो आपने माइक्रोडोकेक्टमी करनी है जिसमें आप वो पूरी सिंगल डक्ट को विद द पेपिलोमा एक्सरसाइज कर देते हैं ठीक है जो हेड्स फील ऑपरेशन है ये आप करते हैं डक्ट एक्सचेजिया में जिसमें आप सारी की सारी डक्ट्स को एक्सरसाइज कर देते हैं सो तो दोनों में फर्क क्या है तो ये है आपकी माइक्रोडोकेक्टमी ठीक है सो इसमें आप क्या करते हैं इसमें आप एक प्रोब लेके जो अफेक्टेड डक्ट है जिसमें रिचार्ज आ रहा है उसमें आपने वो प्रोब डाल दिया ठीक है उसके बाद आपने उसके अंदर ब्लू डाइप की चेक कर दी ठीक है ब्लू डाइन चेक करने के बाद आप मेटल की प्रोब उसके अंदर डालते हैं यहाँ पे आप अपना इंसिजन देते हैं एरियोला कॉम्प्लेक्स के पास निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स को आप जब उठाते हैं लिफ्ट करते हैं तो आपकी जो प्रोब है उस प्रोब के साथ साथ जो है ना आपको अपनी डक कैलकुलेट हो रही होती है उस पूरी डक्ट को आप प्रोब के अराउंड एक्सरसाइज कर देते हैं ठीक है तो दिस इज माइक्रोडोकेक्टमी लगता कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है एक दफा देखना तो बहुत ही आसान है क्योंकि लंबा चौड़ा काम नहीं होता जब आप निकल एरिया कॉम्प्लेक्स को उठाते हैं तो यहाँ पे आपकी डक्ट कैसे करके पड़ी होती है डायलेटेड होती है बाकी सारी छोटी छोटी डक्ट होती है नॉर्मल होती है आप इस पूरी डक्ट को निपल एरिया कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जितना डिस्टल जा सकते हैं पूरा का पूरा डिस्टल उसको एक्सरसाइज कर देते हैं दिस इज कॉल्ड माइक्रोडोकेक्टमी जो दूसरा ऑपरेशन है जिसमें आप सारी डक्ट निकाल रहे हैं उसका नाम है ऑपरेशन ठीक है उसमें क्या कर रहे हैं उसमें भी आप निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स में इंसिजन देते हैं इस पूरे फ्लैप को रेस करते हैं और जो सारी डक्ट्स हैं ये बेसिकली ये निपल की बैक साइड है सारी डक्ट्स के अराउंड आप अपना थ्रेड पास करके इन सब को आप बांध के या वैसे काट दें या कॉटरी से काट दें इन सबको आपने डिस्कनेक्ट कर देना ठीक है सो ये निपल की बैक में जितनी डक्ट्स हैं ये सारी की सारी डिस्कनेक्ट हो गई है ताकि कोई डिस्चार्ज ही ना है और इन सबको आप कॉटरी से बंद कर देते हैं और अगर यहाँ पे कोई लंप या कोई मैच हो तो उसको भी आप साथ एक्सरसाइज कर देते हैं This is called Hatchfield's operation.
तो हमारी ये पेशेंट थी फिफ्टी फाइव ईयर ओल्ड विद ब्लडी निपल डिस्चार्ज हमने इसका मेमोग्राम कराया उस पर अंडरलाइन मैस नजर आ रहा है अब क्या करना है फीमेल आई निपल डिस्चार्ज था अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम कराया उसमें रेट्रो एरियोलर एक मैच पड़ा हुआ है हाउ डू यू प्रोसीड so i think we will do this oh yeah so so we will treat it as as any other mass theek hai so wo jo discharge tha it is because of this mass aur humne is mass ko investigate karna hai to jaise hum masses ko investigate karte hain hum uski biopsy karenge biopsy pe agar cancer aa gaya to hum usko we will treat it as breast cancer jo ki hum kal discuss karenge theek hai aapne ultrasound kiya us pe aapko papilloma nazar aa gaya ek duct ke andar to humne kya karna hai humne you sama Uh, sir, what if there is uh, some nipple discharge? So can yeah. we send the cytology of that discharge as well to confirm whether there are some. So, 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 we have the discussion. Yes, sir. If your confusion is, if you don't have a definitive diagnosis, then you have to do a cytology. So, you have to do it when there is a single duct discharge. Okay, then you have to do a cytology. If there are many ducts that are discharged, it is less likely that it is cancer. Okay. सो so, अगर मल्टीपल डक्ट डिस्चार्ज है कोई अंडरलाइंग मास नहीं है तो दिस इज प्रोबेबली डक्ट एक्टेजिया तो उसमें आपको इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है जस्ट जब आप उसकी सर्जरी करके जो आप डक्ट बांध के निकालेंगे उनको आप जरूर बैपसी के लिए भिजवा दें ठीक है लेकिन जो सॉलिटी सॉलिटी डक्ट का डिस्चार्ज है अंडरलाइंग मैस आ जाता है अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग या मेमोग्राफिक फाइंडिंग है वो सस्पिशियस है तो फिर आपको साइटोलॉजी भी करानी है आपको अगर कोई मैस है तो उसकी प्रूफ बैपसी भी करवानी है थैंक यू सर तो अल्ट्रासाउंड कराया उस पर अगर पेपिलोमा नजर आ गया एक डक्ट के अंदर तो हमने माइक्रोडोकेक्टमी करनी है हमने डिस्कस कर लिया अगर कोई ऑब्वियस पैथोलॉजी नहीं मिलती तो फिर हमने हार्ट फील्ड ऑपरेशन करना है और हमने सारी डक्ट एक्सरसाइज करनी है ठीक है तो ये तो होगी ब्लाइंड डिजीजे सारी की सारी ठीक है अब ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो हमने डिस्ट फैक्टर्स डिस्कस किए थे तो कुछ डिस्ट फैक्टर्स थे जो हमने हिस्ट्री पर डिस्कस किए थे ठीक है अब कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक होते हैं जैसे कि बर्का वन म्यूटेशन का हमें पता है इट इंक्रीज द रिस्क टू हंड्रेड टाइम एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन ठीक है उसके अलावा कुछ प्रोलिफरेटिव लीजन है जैसे लॉबुलर कार्सिनोमा इन सी टू है डक्टल कार्सिनोमा इन सी टू है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है यानी कि अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर बने तो दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर बनने के चांसेस सिक्स टाइम्स बढ़ जाते हैं ठीक है वो पेशेंट जिनको चेस्ट की रेडिएशन हुई थी उनका फाइव टाइम रिस्क बढ़ जाता है वो पेशेंट जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उसमें थ्री टाइम रिस्क बढ़ जाता है जिन पेशेंट्स की एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जो है वो लेस देन थर्टी थी उनका 1.7 टाइम रिस्क ज्यादा है ठीक है तो ये सारे जो हम हिस्ट्री में फैक्टर्स पूछ रहे थे इन सब से इन सब का कुछ ना कुछ ताल्लुक है रिस्क इंक्रीज करने में ठीक है अब एक छोटा सा सवाल है कि एक पेशेंट है और मुझे पता है कि उसका बायोप्सी में ब्रेस्ट कैंसर आ गया ठीक है तो क्यों हम उसका टाइम लगा करके ये सारे रिस्क फैक्टर्स पूछ रहे होते वट गुड विल इट डू टू आइडेंटिफाई दिस रिस्क फैक्टर्स है ब्रेस्ट कैंसर बायोप्सी होगी पता आपको कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हम क्यों मैयर कर रहे हैं क्यों असेस कर रहे हैं प्रोग्नोसिस के लिए क्या होगा प्रोग्नोसिस से क्या होगा सर बेटर प्रोग्नोसिस हो सकता है अगर तो उसका जो है ईआर टीआर स्टेटस जो है वो पता चल जाए पहले बेटा वो मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि ईआर पीआर स्टेटस वाला चीज है मैं पूछ रहा हूं कि ये जो सवाल है सारे के सारे कि जी आपने कितने बच्चे थे दूध पिलाया कि नहीं पिलाया हार्मोन दिए कि नहीं लिए मेनोपोज कब हुआ था मेनार्जी कब हुई थी कैंसर तो उसको आ गया ना एक तो था ना कि जी बेस्ट नंबर पर आप अच्छी ले रहे हैं लेकिन कैंसर उसको आ गया कैंसर उसका डायग्नोज हो गया है फिर भी क्या इंपॉर्टेंस है इन सारे सवालों को पूछने की सर कुछ फैमिलियल सिंड्रोम होते हैं उनको देखने के लिए के इसकी वो तो नहीं है या किसी और फैमिली बेटा फैमिलियल सिंड्रोम अगेन फैमिली हिस्ट्री में आएंगे ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है ना प्राइमरी सोर्स खत्म करेंगे ना क्या खत्म करेंगे इस्ट्रोजन है प्राइमरी सोर्स जो होता है इस्ट्रोजन जी उसका भी रोल होता है वो भी जो है ना उसको डिक आउट करके वो भी खत्म कर सकते हैं ना इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोग्नोसिस रेट जैसे इस्ट्रोजन है तो वो सारी बात ठीक है मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि पेशेंट आई गिव यू अ पेशेंट मैं आपको कहता हूं कि पेशेंट है उसकी लैंप था उसकी बायोप्सी करा ली है और ब्रेस्ट कैंसर आ गया और आपको मैं कहता हूं कि इसको जो है ना प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए किसी भी चीज के लिए सर्जरी के लिए प्रिपेयर करो और आप फिर दोबारा उसकी हिस्ट्री ना शुरू करते हो तो आप ये सारे सवाल उसको दोबारा क्यों पूछ रहे हो अब तो हमें कंफर्म हो गया एक होता है कि ब्रेस्ट लंप है और ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो यार कैंसर के चांसेस ज्यादा है तो कह रहा हूं जी ब्रेस्ट लंप है और कैंसर आ गया है 
अब ये सारे सवाल पूछते हैं कि हमें क्या जरूरत है कितने प्रोग्नोसिस की बात कितनी प्रोग्नोसिस कैसे पता चल सकता है इस चीज अच्छा ये बताएं कि गेल प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स क्या होता है सर वो एक गेल मॉडल होता है जिसमें एज 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 एट मिनार की फिर जो है उसकी एटिपिकल हाइपरप्लेजिया फर्स्ट लाइफ बर्थ और ये वो बेटा यही पूछ रहा हूं ना ये क्या होता है क्या इंपॉर्टेंस है उसकी व्हाई डू वी आस्क दिस क्वेश्चन चलो इसको भी आगे डिस्कस करते हैं ये सही है सोच के रखिए अच्छा जी अब कौन कौन से सिंड्रोम्स हैं जो एसोसिएटेड है ब्रेस्ट कैंसर के साथ बर्का 1 है बर्का 2 है लाफ्रोमिनी सिंड्रोम है काउटन डिजीज है पूर्ट जेगर सिंड्रोम है ठीक है सो ये आ, आ, कौन कौन से म्यूटेशन हैं कौन कौन सी जीन्स हैं जो एसोसिएट होती हैं हमें नाम कम से कम पता होने चाहिए म्यूटेशन याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है जो बर्का वन बर्का टू सबसे कॉमन है उसके अलावा लाफ्रोमिनी सिंड्रोम तो हर कैंसर में आता है काउटन और पूर्ट जेगर सिंड्रोम में ठीक है सो एक है पेशेंट का रिस्क फैक्टर बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन ठीक है वो म्यूटेशन जो उसको फैमिली से मिली है उसकी वजह से उसका रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज हो रहा है एक है उसका एक्सपोजर टू एक्सेस हार्मोन्स जिसकी वजह से उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो रहा है जिसमें ये सारी चीजें आ रही है एज एट में नारकी रेगुलर साइकिल के नी नली पैस ये सारा कुछ जो है एंडोजिनस सोर्सेज है ऑफ इंक्रीज हारमोन्स और फिर एक्सोजिनस वो है जो पेशेंट खुद लेना शुरू कर देती है हारमोन्स जैसे ओसीपीज और एच ठीक है तो बेसिकली जैसे हारमोन एक्सेस इंक्रीज होगा तो उसका रिस्क ऑफ डिवेलपिंग कैंसर बढ़ता जाएगा रेडिएशन जो है वो भी प्री मिलेग्नेट होती है रेडिएशन एक्सपोजर से चांसेस ऑफ डेवलपिंग कैंसर इंक्रीज हो जाता है हाईएस्ट एसोसिएटेड रिस्क इज सीन विद हायर डोजेस ऑफ रेडिएशन एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट गिवन एट अ यंग एज पर्टिकुलरली बिफोर द एज ऑफ 30 ठीक है तो अगर आपको 30 इयर्स की एज से पहले रेडिएशन लगी है कोई चेस्ट में या नेक में तो आपका रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर जो है वो फाइव टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एन एवरेज फीमेल ठीक है Uh, given the elevated lifetime risk of breast cancer in this population high risk screening with annual mammography and breast mri theek hai wo jo high risk patients hote hain unme fir aap mri se screening karte hain jaise ye barka one barka two wale hain aur jaise ye radiation wale hain acha ab kuch lesions hain jo associated with breast cancer hai theek hai atypical ductal hyperplasia atypical lobular hyperplasia and lobular carcinoma in c2 theek hai ye teen lesions hain Which predict ठीक है कि इस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है या ब्रेस्ट कैंसर होगा ठीक है जो डी सी आई एस है डी सी आई एस इज अ प्री मेलेग्नेंट कंडीशन या डी सी आई एस सॉरी प्री मेलेग्नेंट डी सी आई एस इज अलेग्नेंसी ठीक है डी सी आई एस को आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो इन्वेजिव कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा तो डी सी आई एस डिफरेंट है इस चीज से ठीक है सो अगर एक पेशेंट है उसकी वापसी आती है डी सी आई एस इसका मतलब डी सी आई एस ने डेफिनेटली इन्वेजिव कैंसर में कन्वर्ट होना है खुद ठीक है अगर यही बायोप्सी आती है लॉबुलर कार्सिनोमा इन सी ठीक है तो लॉबुलर कार्सिनोमा इट्स इट जो है ना वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो रहा लॉबुलर कार्सिनोमा इन जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर बनेगा ठीक है और मजे की बात यह है कि अगर राइट साइड के एक लंप में लॉबुलर कार्सिनोमा इन आता है तो इट जस्ट मीन्स के इस पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर बनेगा चाहे वो राइट में बने चाहे वो लेफ्ट में बने ठीक है सो लॉबुलर कार्सिनोमा इन सी टू इज जस्ट शोइंग दिस ब्रेस्ट इज केपेबल ऑफ डिवेलपिंग कैंसर ठीक है सिर्फ ब्रेस्ट में चेंजेस आई होती है आप वापसी करते हैं तो उसमें atypical lesions are there these lesions are also associated with breast cancer to varying degrees atypical ductal hyperplasia or atypical lobular hyperplasia are associated with the 4 to 5 times increased risk of developing breast cancer in either breast theek hai so iska matlab ye nahi ki ye lesions khud convert ho rahe hain breast cancer mein iska matlab hai ki breast mein cancer kahi bhi develop ho sakta hai lekin chances zyada hai lobular carcinoma in c2 is associated with up to 8 to 10 fold increase in breast cancer ठीक है सो अब ये ये जो लीजेंस हैं ये शो कर रहे हैं दिस पेशेंट इज इवेंटली गोइंग टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर ठीक है इन दोनों में फाइव टाइम रिस्क बढ़ गया इसके साथ टेन टाइम रिस्क बढ़ गया डेवलप ब्रेस्ट कैंसर इन फ्यूचर ठीक है अब करना क्या है ठीक है इन लीजेंस को निकालने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो रिस्क तो वही का वही 
ठीक है सो अगर एक पेशेंट का किसी एक लीजन में लॉबरे कास्ट्रोमा इंस्टीट्यूट आता है वो पूरा लीजन निकाल भी दे इससे पेशेंट को कोई फायदा नहीं है वो लॉबरे कास्ट्रोमा इंस्टीट्यूट इट कैंसर नहीं बन रहा था ठीक है लॉबुलर कास्ट्रोमा आपको सिर्फ ये बता रहा है कि अब इस पेशेंट में कभी ना कभी अगले सालों में ब्रेस्ट कैंसर बनना है चाहे वो राइट ब्रेस्ट हो चाहे वो लेफ्ट ब्रेस्ट ठीक है तो बेसिकली इट इज इट इज जस्ट इन्फॉर्मिंग यू इट इज जस्ट अलर्टिंग यू कि अब वॉचफुल हो जाए इस पेशेंट में कैंसर बनने वाले ठीक है तो आपने करना क्या होता है आपने कीमो प्रिवेंशन करनी होती है ठीक है तो कीमो प्रिवेंशन का मतलब है कि आप इनको टेमोक्सिफिन देना शुरू कर ठीक है क्योंकि हमें पता है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है तो आप क्या करते हैं आप एटिपिक लीजन आ गए आप उसको ईस्ट्रोजन डिप्राइव कर देते हैं कि यार ना ईस्ट्रोजन होगी कैंसर डेवलप होगा इसको कहते हैं कीमो प्रिवेंशन तो कीमो प्रिवेंशन में टेमोक्सिफिन और रोक्सिफिन वॉज एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर इन द सेटिंग ऑफ एडीएच एंड लॉबिल देर फॉर कंसिडरेशन ऑफ कीमो प्रिवेंशन एंड रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर पेशेंट विद हाई रिस्क लीजन शुड बी स्ट्रॉन्गली इंकरेज पेशेंट विद लॉबिल रिस्क बट लॉबुलर ये भी नहीं कि लॉबुलर कार्सनोमा इन साइटो है तो उसको लॉबुलर कार्सनोमा ही बनेगा उसको डकल कार्सनोमा भी बन सकता है इसमें भी कोई एसोसिएशन नहीं है टेकन टुगेदर एटिपिकल लॉबुलर हाइपोप्लेजिया एंड लॉबुलर कार्सनोमा इन साइटो कंस्टिट्यूट अ पैथोलॉजिकल स्पेक्ट्रम नोन एज लॉबुलर नियोप्लेजिया ठीक है सो लॉबुलर नियोप्लेजिया जो है ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का कैंसर किसी भी ब्रेस्ट में डेवलप हो सकता है और उसका चांसेस जो है वो हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं So clinical presentation of patients with lobular neoplasia is similar to that of patients requiring breast biopsy for fibroadenoma, benign ductal disease (BCIS) or invasive breast cancer. यानी कि ये breast lump के साथ भी present कर सकते हैं या ये screening में suspicious lesions के तौर पे भी नजर आ सकते हैं और फिर biopsy पे confirm होता है कि ये lobular neoplasia आ गया. They are most commonly diagnosed as incidental findings. Patients diagnosed with lobular neoplasia should undergo bilateral mammography to exclude other abnormalities. Ultrasound भी साथ कराएंगे. और ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने लाइफ लॉन्ग सर्वेलेंस करनी है बायोलैटरल मिस्टेक्स भी ऑफर कर सकते हैं विद इमीजिएट रिकन्स्ट्रक्शन या फिर आप रिस्क रिडक्शन विद टेमोक्सिफिन कर सकते हैं तीनों ऑप्शन आपके पास या तो क्लोज सर्वेलेंस हर साल साल हर साल आना जो है ना उनका मेमोग्राम मेमोग्राम या एम आर ठीक है अगर पेशेंट का प्रेजन बहुत ज्यादा है तो फिर आप उसकी बायोलैटरल मिस्टेक भी करके उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और या फिर आप उसको टेमोक्सिफिन शुरू करा सकते हैं टेमोक्सिफिन का मसला यह है कि आप कितने साल उसको देंगे पांच साल के बाद आपको शॉप करनी पड़ेगी या मैक्सिमम आप दस साल दे सकते हैं लेकिन अगर पेशेंट इज इन थर्टीज तो दस साल के बाद उसको फिर भी चांस है कि वो डेवलप कर सकती है ब्रेस्ट कैंसर दूसरा यह कि टेमोक्सिफिन का नुकसान यह कि शी के नॉट गेट प्रेगनेंट तो वो भी आपको कंसिडर करना है ठीक है ऑन द कॉन्ट्री अगर आप उसको बायोलैटरल मिस्टेक भी ऑफर कर सकते हैं तो प्रेगनेंसी तो हो सकती है लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो सकेगी लेकिन दैट इज समथिंग जिसको काउंटर किया जा सकता है एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजी अभी हमने बात की थी एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया एंड लॉबुलर क्रास्टोमा इंसिडेंट ठीक है एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया जो है वो क्योंकि डक्टल से अराइज कर रहा होता है थोड़ा सा डिफरेंट है सो एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया इज अ प्रोलिफेरेटिव लीजन दैट लाइज ऑन द स्पेक्ट्रम बिटवीन डक्टल हाइपरप्लेजिया एंड लो ग्रेड डीसीआईएस ठीक है इट इज एसोसिएटेड विद एन एलिवेटेड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इट इज फाउंड इन 5 टू 10% ऑफ बेनाइन ब्रेस्ट बायोप्सीज इंक्रीजेस द चांस ऑफ डेवलपिंग कैंसर बाय 4 टू 5 टाइम्स It is often diagnosed as an incidental finding from a breast biopsy. ADH is difficult to differentiate from DICS on true cut uh, biopsy alone. So an excisional biopsy is warranted for ADH found on conical biopsy. बस ये थोड़ा सा इसमें change है कि atypical ductal hyperplasia में इन दफा confusion होती है और उसमें DCIS भी हो सकता है तो आपको atypical ductal hyperplasia अगर आया है तो आपको उसकी excisional biopsy कर देनी चाहिए कि उसमें कोई अंदर DCIS ना पड़ा ठीक है बाकी वो जो चांसेस ऑफ द पेशेंट डेवलपिंग मेलेग्नेंसी इन आइडर ब्रेस्ट है वो रिस्क फिर भी उसका रहेगा लेकिन एक टिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया में आपने एक्सटेंशनल बायोप्सी करनी है ठीक है या ट्रूकर बायोप्सी करनी है जो ए टिपिकल लॉबुलर या लॉबुलर कार्सिनोमा इन सीट में उनमें आपको एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है 
ठीक है एस्टिमेटेड ट्वेंटी थर्टी परसेंट केसेज ऑफ एडीएच आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद डीसी तो वन थर्ड ऑफ द पेशेंट जिसमें एडीएच आ रहा होता है डीसीआईएस निकल आता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि ए टिपिकल डॉक्टर हाइपरप्रेजिया मिमिक कर रहा होता है उसको तो कई दफा उसमें डीसीआईएस पड़ा होता है ट्रीटमेंट ऑप्शन इसकी भी क्या है लाइफ लॉन्ग सर्वेलेंस है फार्मोलॉजिकल रिस्ट्रक्शन है विथमोक्सिफिन एंड एंटी स्ट्रोजन ट्रीटमेंट तो ये सब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट की सब्जेक्ट है रिस्ट रिडक्शन ठीक है कि यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर वैल्यूएटिंग द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मेक्स इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वुमेन विद हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इन द फ्यूचर पेशेंट्स एट इंक्रीज रिस्क कौन कौन से पेशेंट्स एट इंक्रीज रिस्क पे सो वो जिनकी जेनेटिक म्यूटेशन आ गई नंबर वन ठीक है तो एनी पेशेंट हुआ था जेनेटिक म्यूटेशन और कैंसर नहीं है तो आपको उसको रिस्क रिडक्शन ऑफर करनी है ठीक है वो पेशेंट जिनमें प्रोलिफिलेटिव ब्रेस्ट लीजन आ गया जैसे ए टिपिकल लॉकुलर हाइपरप्रेजिया टिपिकल डेक्टल हाइपरप्रेजिया तो आपने इनको रिस्क रिडक्शन ऑफर करनी है ठीक है वो पेशेंट जिनमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ठीक है पाला को भी था माँ को भी था बहन को भी है ठीक है सो फैमिली हिस्ट्री सजेस्टिंग ऑफ हाई रिस्क आपने उनको रिस्क रिडक्शन ऑफर करनी है ठीक है यहाँ पे आखिरी चीज आ जाती है लाइफ टाइम रिस्क बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट मॉडल ठीक है सो इफ आई हैव अ पेशेंट हु कम्स टू माई क्लिनिक For any problem related to breast disease, ठीक है उसको breast lump है उसको benign है उसको pain हो रही है कुछ भी हो रहा है और मैंने उसकी detailed history ली तो मुझे पता चला कि इसके जो है ना जो सारे risk factors थे early menarche, late menopause इस सारा कुछ जो है ना ये मौजूद है ठीक है तो इन सारे risk factors को मैं combine करके गेल model में डालूंगा ठीक है गेल मॉडल क्या करता है गेल मॉडल आपको एक रिस्क दे देता है पेशेंट का ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स ठीक है सो इफ दीज रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन अ पेशेंट और अगर उसका रिस्क मोर देन ट्वेंटी परसेंट आ रहा है तो फिर आपने उसको रिस्क रिडक्शन ऑफर करनी है हालांकि उसका कोई भी लीजन नहीं आया कुछ भी नहीं आया अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है मेमो नॉर्मल है कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कोई जेनेटिक उसमें म्यूटेशन नहीं है कोई उसका प्रोलिफिटिव ब्रेस्ट रीजन नहीं आया लेकिन जस्ट बिकॉज शी हैज दीज रिस्क फैक्टर्स इन हर पर्सनल हिस्ट्री तो आपने उसको रिस्क रिडक्शन ऑफर करनी है बिकॉज शी हैज अ लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर्स ठीक है सो हर पेशेंट नहीं आता इस चीज में गेल मॉडल इसलिए डेवलप किया गया है कि आप इसको जो है ना रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और आप उनको रिस्क रिडक्शन ऑफर करें अब रिस्क रिडक्शन आप क्या ऑफर कर सकते हैं आपके पास है कीमो प्रिवेंशन आप उनको टिमोक्सिफिन पे डाल दें या फिर आपके पास है बायोलैट्रल मेस्टेक्टिस ठीक है तो ये दोनों चीजें आप उसको ऑफर कर सकते हैं तो किस किस को ऑफर करनी है अगर जेनेटिक म्यूटेशन है अगर स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है अगर प्लोरिफिलेटिव ब्रेस्ट लीजेज है या स्ट्रांग रिस्क फैक्टर्स है पेशेंट में ऑफ डेवेलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इन द फ्यूचर सो रिस्क असेसमेंट मॉडल्स कौन कौन से बहुत सारे हैं जो रिस्क फैक्टर्स की बेसिस पे असेस करते हैं एक ब्रेस्ट कैंसर रिस्क असेसमेंट टूल है ये सारे हम याद नहीं कर सकते आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए दे आर मल्टीपल मॉडल्स दैट फोकस प्राइमरीली ऑन नॉन जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन फैमिली हिस्ट्री डिफरेंट मॉडल्स हैव बीन वैलिडेटेड गेल मॉडल है टायर क्यूजिक मॉडल है क्लॉज मॉडल है बर्का मॉडल है सारों के नाम याद करना भी बड़ा मुश्किल है सबसे आसान जो आपको याद करना है वो आप गेल मॉडल याद कर लें क्योंकि सबसे कॉमनली ये यूज होता है गेल मॉडल सारे रिस्क फैक्टर्स को इंक्लूड करके इट गिव्स यू अ परसेंटेज कि इस पेशेंट का रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इन द फ्यूचर इससे ज्यादा है या इससे कम ठीक है अगर वो स्कोर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा आता है तो फिर आपने पेशेंट को रिस्क रिडक्शन ऑफर करनी है अब ऑफर क्या करना है चाहे आप उनको सर्जरी ऑफर करें चाहे उनको मेडिसिन ऑफर करें ठीक है अब लिस्ट लोरिंग ऑप्शन में ना तीन चीजें बेसिकली एक है वैसे लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन जो कि आप नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को भी कहते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है वजन कम करना है स्मोकिंग रोकनी है अल्कोहल रोकना है और अगर बच्चे होंगे तो ब्रेस्ट फीड करना ठीक है ये तो हमें पता है ठीक है उसके बाद आपने रिस्ट रिडक्शन में और क्या ऑफर करना है मेडिकल मेडिकेशन आ गई टिमोक्सिफिन लॉक्सिफिन या पोस्ट फीड में पहुंचना तो आप ए दे सकते हैं और रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी आप कर सकते हैं जैसे बायोलैट्रल मेस्टेक्मी विद और विदाउट इम्यू नहीं हाँ साहब
which famous actress got her bilateral mastectomy sir angelina jolie kyun karayi thi sir breast ovarian syndrome barka one positive thi so barka syndrome tha usko she was a barka carrier theek hai na barka one positive thi theek hai all right so wo patients jo barka carrier hote hain unko aapne ब्रेस्ट अवेयरनेस शुरू करानी है एट द एज ऑफ 18 ब्रेस्ट अवेयरनेस का क्या मतलब है कि आपने उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाना है ठीक है उनका एनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय अ क्लिनिशियन भी होगा एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन वो खुद करती रहेंगी एनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन उनका क्लिनिशियन करेगा और उसके अलावा उनकी ब्रेस्ट क्लीनिंग स्टार्ट होगी क्लीनिंग कैसे होगी यंग एज में एमआरआई से होगी 30 के बाद अल्ट्रासाउंड से होगी ठीक है और अगर एज ऑफ 75 के कैंसर डेवलप नहीं होता तो फिर आपको क्लीनिंग की जरूरत नहीं है ठीक है सो यंग एज में मेमोग्राफी है बाद में अल्ट्रासाउंड प्लस मेमो है और 75 फाइव अगर कैंसर डेवलप नहीं हुआ तो इसका मतलब है कैंसर अब डेवलप नहीं होगा नॉर्मली बर्का एसोसिएटेड कैंसर जो है वो 30s में अपीयर हो जाते हैं ठीक है तो बर्का एसोसिएटेड कैंसर जो है वो 40 ईयर्स की एज तक ज्यादा पेशेंट को हो जाते हैं ठीक है अगर सेवेंटी की एज तक कैंसर नहीं आया है तो आपको इसके बाद फर्दर स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है दूसरा आपने उनसे डिस्कस करना है रिस्क रिड्यूसिंग मेस्टेक्मी का ठीक है और अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है तो उसकी आप बायोलैट्रल सेल्फिंग को उपरेक्टिव भी कर सकते हैं एट द एज ऑफ 35 टू 40 ठीक है क्योंकि इन पेशेंट्स में ओवेरियन कैंसर डेवलप होने के भी चांसेस हैं और अगर उपरेक्टिव नहीं कर रहे तो आपने इनकी ट्रांसविजनल अल्ट्रासाउंड करके और सी ए वन करा के इनकी ओवरीज को भी सर्वेलेंस करनी होती है तो इनकी ब्रस्ट की भी सर्वेलेंस हो रही होती है और इनकी ओवरीज की भी सर्वेलेंस हो रही होती है सो ये टेबल है विच शोज यू कि आप सर्वेलेंस कैसे करते हैं बर्का वन बर्का टू में स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ ट्वेंटी एनुअल एग्जामिनेशन है और साथ एम आर आई आपने शुरू कर देना है ठीक है लफ्टोमिनी सिंड्रोम में ट्वेंटी की एज से आपने एम आर आई शुरू कर देना है ठीक है जिन पेशेंट को रेडिएशन मिली होती है फोर द एज ऑफ फोर्टी उनकी भी आपने फ्रॉम द एज ऑफ थर्टी एम आर आई से एनुअल सर्वेलेंस शुरू कर देना है ठीक है सो यंग पेशेंट्स में अल्ट्रासाउंड के साथ सर्वेलेंस नहीं कर सकते आपने एम आर आई से सर्वेलेंस कर दिया ठीक है जो जनरल पॉपुलेशन है उसकी सर्वेलेंस कैसे होती है उसकी सर्वेलेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ फोर्टी आपने सिर्फ उनको काउंसलिंग uh, करनी है उनको सेल्फ प्रेस एग्जामिनेशन सिखाना है uh, कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है ठीक है फोर्टी फाइव से उनका ईयरली मेमोग्राम शुरू होता है <coughs> उसके बाद जो है ना फिफ्टी फाइव से ऐसे आप एवरी अदर ईयर पे चले जाते हैं और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट प्रोटोकॉल है क्योंकि मैं एवरी अदर ईयर है यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस में एवरी ईयर है मेमोग्राम ठीक है सो कुछ कंट्रीज में 45 से स्टार्ट हो रहा है कुछ कंट्रीज में 55 से स्टार्ट हो रहा है ठीक है सो इट डिपेंड्स ऑन हु द पेशेंट इज व्हिच कंट्री यू आर इन पाकिस्तान में कोई ब्रेस्ट क्लीनिंग प्रोग्राम नहीं है ठीक है सो नॉर्मली जनरली ये कहा था कि जो 50 प्लस फीमेल्स का जो है ना आपको एवरी अदर ईयर मेमोग्राम करवा लेना चाहिए हम हम अपने पेरेंट्स की करा लेनी चाहिए वो पेशेंट जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनको जरूर काउंसिल क्या करें कि यंग एज से उनकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए फैमिली मेंबर्स की ठीक है क्योंकि एक फैमिली मेंबर को अगर ब्रेस्ट कैंसर बने तो चांसेस हैं कि बाकी को भी डेवलप हो सकता है इसको छोड़ दें ये स्क्रीनिंग बाय इसका छोड़ दें ठीक है जी क्वेश्चंस करें सर एग्जाम में मेमोग्राफी 40 इयर्स बताएं या 50 इयर्स बताएं एग्जाम में एग्जाम में अब जो पहले में लिखा है वो बता दीजिएगा पहले मुझे नहीं याद क्या लिखा पहले में 55 ही लिखा होगा यूके का 55 ही है सर मल्टीपल फाइब्रोजिनोमास ब्रेस्ट में हो तो उसका इंसिजन बता दें कौन सा कॉस्मेटिक इंसिजन रहता है बेटर डिपेंड करता है नॉर्मली आप सब एरियोलर इंसिजन से जो एरियोलर इंसिजन है ना उससे सारा का सारा आप निकाल सकते हैं ठीक है वो जो जायंट फाइब्रोडिनोमास होते हैं उसमें उसमें प्रॉब्लम होती है कि आप तो उसमें कहते हैं जी इंफ्रा मेमोरी इंसिजन लेके आप निकाल लें इंफ्रा मेमोरी इज आल्सो अ कॉस्मेटिक इंसिजन और पेरी एरियोलर इज आल्सो अ कॉस्मेटिक इंसिजन लीनियर इंसिजंस या कर्व्ड इंसिजंस जो आप ब्रेस्ट के ऊपर देते हैं वो रिकमेंडेड नहीं है फाइब्रोडिनोमा के लिए ठीक है तो नॉर्मली फाइब्रोडिनोमा के लिए आप पेरी एरियोलर इंसिजन दे रहे होते हैं एरियोला के साथ जो स्किन की लाइन आती है वहीं पे इंसिजन देते हैं वो स्कार बाद में नजर भी नहीं आता ठीक है लेकिन अगर बड़ा लीजन है और छोटे एरियोला के इंसिजन निकालना पॉसिबल नहीं है तो आप इंफ्रा मेमोरी इंसिजन भी दे सकते हैं इंफ्रा मेमोरी का प्रॉब्लम यह है कि सुपीरियर क्वार्टर्स में पहुंचना उससे बड़ा मुश्किल हो जाता है सर सब मेमोरी भी यही होता है इंफ्रा जो आप बता रहे हैं वही है सब मेमोरी वही है ना तो सब मेमोरी जो है ना सब मेमोरी से आप अपर क्वार्टर की जो फाइब्रोडिनोमा निकालने पड़ते हैं ना तो काफी मुश्किल काम है 
और पूरा का पूरा ब्रेस्ट ही आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं उधर पहुंचने पहुंचने में सारा का सारा ब्रेस्ट जो है ना नीचे से आपने उठा दिया होते तो वो इतना अच्छा तरीका नहीं है वो जायट फाइब्रोडिन आप कर लेते हैं कि उनको आप आराम से एक साइड से निकाल दें ठीक है सर मल्टीपल के लिए बता दें सॉरी मल्टीपल के लिए कौन सा सर इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जब आपके पास ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है अब एक उसका लीजन अगर अपर आउटर कॉर्डेंट में और एक लोअर इनर कॉर्डेंट में तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें सब मेमरी बड़ा सेंसिंग देखे सारा ब्रेस्ट में घुस के आप निकाल लेंगे आप उसको दो सेपरेट इंसिज दे सकते हैं एक अपर देते हैं एक लोअर देते हैं के साथ ही और वहां से उसको निकाल लें एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल कॉस्मेटिक होना चाहिए ये एक रूल है बस थैंक यू सर सर इन बायरेट्स कैटेगरी 3 द चांसेस ऑफ हैविंग अ कैंसर इज लाइक 2 टू 5% और लेस देन दैट सो व्हाई डोंट वी गो फॉर अ ट्रू कट बायोप्सी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाई आर वी वेटिंग फॉर लाइक 3 टू 4 मंथ सो सो देखो ना कैटेगरी 3 आप लेबल कब करें कैटेगरी 3 आप लेबल ही तब कर रहे हैं जब आपको उसमें कोई सस्पिशियस चीज नजर नहीं आ रही ठीक है वो लेकिन कैटेगरी फोर की भी अगर तुम देखो ना सामा कैटेगरी फोर में भी तीन उसने बनाए हैं फोर ए फोर बी फोर सी ठीक है तो कैटेगरी फोर लेबल करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक कैंसर नुमा चीज नजर आनी चाहिए है ठीक है तो नॉट एवरीथिंग इज हंड्रेड परसेंट बनाए नॉट एवरीथिंग इज हंड्रेड परसेंट कैंसर वो जो बीच वाली कैटेगरी होती है उसी के लिए ये रखा गया है कैटेगरी थ्री बनाई ही इसलिए टिपिकल फाइब्रो एडिनोमा लग रहा है लेकिन एक साइड पर हल्का सा कुछ स्पेक्ट नजर आ गया आपको यार ये साइड पर हल्की सी प्रोजेक्शन नजर आ गई ठीक है कोई ऐसी चीज नजर आ गई है जो आपको फाइब्रो एडिनोमा लेबल करने से रोक रही है तो जैसे कि आप सुइया मारते रहे आप छह हफ्ते बाद दोबारा इमेजिंग करा लें अगर वो फैटिक रहती है तो वो कैंसर नहीं है अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस और आते हैं तो फिर आप वैपसी करें उसकी ओके सर थैंक यू सर बायोप्सी के लिए साइज बता दें कितना हो तो बायोप्सी करें यार बड़ी जाती है सवाल ही भर जाए साइज का उस्मान कोई ताल्लुक नहीं ठीक है देर इज नो रीजन कि आपने साइज की बेसिस पे डिसीजन लेना है अगर फाइब्रो एडिनोमा चार सेंटीमीटर का है और फाइब्रो एडिनोमा ही है आई विल नॉट बाय सी ठीक है सो साइज इज नॉट अक्रेटिया अगर वन सेंटीमीटर का लीजन है और वो कैंसर लग रहा है तो उसकी भी बायोप्सी हो रही है माइक्रो कैल्सिफिकेशन जो मेमो पर नजर आती है वो वन वन मिलीमीटर की होती है उनकी भी बायोप्सी हो रही है ठीक है सो साइज इज नॉट एट ऑल अक्रेटेरिया इट्स द इमेजिंग फाइंडिंग जिसकी बेसिस पे आपने डिसीजन किया सर वो जो फाइब्रो एडिनोमा है फाइब्रो एडिनोमा को हम ऐसे ही भी छोड़ देते कर सकते हैं लेकिन उसकी बायोप्सी का रोल है वी शुड गो फॉर बायोप्सी आर नॉट जस्ट आफ्टर पोस्ट ऑफ आफ्टर पोस्ट ऑफ क्या मतलब यानी स्टोफेथोलॉजी करा सकते हैं सर एक्सीशनल बायोप्सी करके तो सो देखिए ये तो रूल है ना रिजवान आपने सर्जरी करके जो भी निकाला आपने बायोप्सी करनी है अच्छा हो ठीक है ऑलवेज गेट अ बायोप्सी ठीक है बेशक आपका वो बिना ही था आपने फाइब्रोडिनोम निकाला है सर उसमें एक दफा आपको सरप्राइजेस मिले हैं बुक में था कि लेस देन 4 सेंटीमीटर यू कैन ऐसे ही आप बायोप्सी नहीं करवाएं लेकिन मोर देन 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर में यू शुड गो फॉर द बायोप्सी आफ्टर एक्सीजन यस सर मौजूद ही नहीं ठीक है और आपको रेडियोलॉजिस्ट कहता है तीन महीने बाद ट्यूमर बना पड़ा होता है ठीक है तो आप रेडियोलॉजिस्ट पे रिलाई नहीं कर पाते सो इफ यू आर श्योर योर रेडियोलॉजिस्ट ट्रेंड फिर तो मसला नहीं है लेकिन ये कि अगर आपने कोई भी चीज निकालनी है सर्जिकल डिसीजन ले लिया तो उसकी बायोप्सी जरूर करें कल अगला जो लेक्चर है हमने ब्रेस्ट कैंसर पूरा करना है आराम से कवर करेंगे अर्ली एडवांस्ड और मेटा स्टडी सारा के सारा पढ़ के आना है सबने ठीक है ब्रेस्ट कैंसर के कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर तब होते हैं जब आप पहले थोड़ा सा पढ़ के काफी डिफरेंट चीजें हैं काफी चीजें चेंज हो गई हैं कुछ ट्रायल्स की भी बातें करेंगे सारा कुछ डिस्कस करेंगे पढ़ के आना है ठीक है पहले से भी पढ़ लें और वॉशिंगटन मैनवल से थोड़ा सा पढ़ लें ब्रेस्ट कैंसर पूरा का पूरा हमने अगले लेक्चर में कवर करना है चले जी अल्लाह हाफिज ओके अल्लाह हाफिज सर